Happy. Nein! Würfel auf der Kante, Mann. In die Sura. <lacht> Knopf drücken. Insel drücken. <lacht> er hat ihn Epic gedroppt. Yippie, yippie, ha! Fröhlicher Dach. Faszinierend, oder? Mein Geil, du Faul. Blasphemie. Doch nicht. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu der, warte mal, welche Ausgabe ist das? 22? 22. Hm. Zur 22. 22. Ausgabe des GateNews.de Podcasts. Äh, ich bin der Werte Chronic, das da ist der Sputti und unten haben wir jetzt noch, wie ihr das, oh, dahin, wie ihr das Setup hier vielleicht seht, <lacht> haben wir noch den Vanitas. Wir sind diesmal zu dritt, ein bisschen äh, was, was anderes und damit das so schön, wie ihr das jetzt habt, auf dem Screen aussieht, ihr wisst gar nicht, was für ein Clusterfuck ich hier <lacht> auf meinem Monitor habe. Alter Schwede. Ich ich habe keinen Platz mehr für gar nichts. Ich brauche drei Monitore und Google Hangout stinkt. <lacht> das ja, wollte ich zum Anfang auch mal gehofft, sagen. Ich habe gehofft, dass man in, in Google Hangout einfach alle beiden Leute nebeneinander groß machen kann. Sehr schön. Wäre sehr schön. Aber meine Herren, ich habe jetzt irgendwie euch auf dem linken Monitor unten an die Leiste, weil ich die kleinen Bilder davon zeigen muss. Und Sputti ist sowieso irgendwie das Pixelmonster heute. Ich lade gerade noch was hoch. Ich muss das zwischendurch so fu, damit das, damit ja. das weitergeht. Wir das hatten Bild. vorhin eine Szene, damit hätten wir eigentlich starten sollen, wo du einfach wirklich, da war so ein, so ein Bild von deinem Gesicht ungefähr hier und dann hattest du da noch dein Gesicht wieder drin, dann hattest du ein Gesicht über dem Gesicht und das sah freaky aus wie shit. <lacht> okay. Oh Gott. Die Idee, ist, ich habe es nicht gesehen, aber die Vorstellung oder die Beschreibung gefällt ja. mir schon extrem gut, muss ich sagen. <lacht> damit hätten wir instant alle Viewer verloren. Äh, ja, sehr Fall. wahrscheinlich. Ähm, was haben wir denn heute so schönes, äh, Werter Sputt? Ich habe nämlich keine Übersicht-Grafik, weil wir hier die ganze Zeit noch mit Hangout beschäftigt waren. Ja, wir haben heute äh, eine ganze Palette lustiger, fröhlicher, neuer Infos bezogen auf den jetzigen, beziehungsweise den kommenden Patch. Der jetzige Patch dreht sich ja besonders um die Super Adventure Box. Ich glaube, damit werden wir auch heute den Großteil des Podcasts verbringen. Und auch heute nach dem Podcast später nochmal streamen, da kommen wir nochmal äh, drauf, wenn wir mit dem Podcast, wenn sich der Podcast dem Ende neigt. Dann sprechen wir natürlich über die Änderungen, äh, die allgemein mit dem letzten Patch kamen. Das heißt, die Erweiterung der Handwerksberufe, die Änderungen am Magic Find, ganz kurz vielleicht auch auf die Änderungen bei Legendaries, auf den großen Bösen Waldi PvP Nerf, zumindest meiner Meinung nach Nerf. Und äh, nee. ganz kurz auch über das Karma Rework, wobei wir darüber schon gesprochen haben. Dann gibt es ein paar Infos von der PAX, ja, die meisten werden die News ja wahrscheinlich schon gelesen haben, gelosen haben. Äh, The Quartal, das Rework, was damit einhergeht, was es für Erfolge gibt und so weiter. Da gibt es da eine ganze Menge eigentlich drüber zu reden, auch wenn man gar nicht so viel in der News selber stehen hat. Dann das LFG-Tool, erwartet uns ja auch schon in knapp anderthalb Wochen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann natürlich äh, World vs. World Season 1. Und so ein bisschen, ähm, äh, haben wir noch ein bisschen was? Ach ja, ein bisschen Lore haben wir auch. Kurzgeschichte. Du, du fängst einfach äh, an mit und so ein bisschen, obwohl du kein Plan hast, was danach kommt. Das, sehr gut. das läuft doch meistens so, oder? Ja. Ich, ich, ich bin da sehr stolz auf mich. Und äh, also nach der Kurzgeschichte haben wir auch noch ein kleines Interview mit Mike O'Brien, wo wir äh, ein bisschen über die Zukunft erfahren. Eigentlich mehr so ein Standardkram, aber wir wollten es trotzdem mal erwähnen, weil das in vier Interviews, glaube ich, erwähnt wurde. Und, es klingt ja. irgendwie fast, als, äh, als hätten wir den jetzt hier so zu Gast, haben wir nicht, wir reden über ein Interview. Also wir reden also, über ein Interview, ja. Ja. Da, Wobei das auch cool wäre, so ein, so ein Live-Interview-Podcast. Wäre cool, Podcast, ja. Da müssen wir mal, Aber, ja, müssen da, wir mal ja, drüber verhandeln. Dafür müssen wir erstmal die Webcams besser hinkriegen. <lacht> Alter. <lacht> das ist so schlimm, ich müsste die ganze Zeit nach unten gucken, so um euch anzusehen. Meine Herren. Hast okay. du jetzt eigentlich deinen Upload ja, fertig? Du bist immer noch so krisselig. Äh, Krise, Krise, Krise. Der Upload ist auf... 99 Prozent. Noch ja, eine Minute und, stehen und jetzt hier. Bist du also gleich, Stand gleich nicht irgendwann. <lacht> Egal. Ah, ja. Magic. Sehr gut. Magic. <lacht> <lacht> Immerhin haben wir eine Lösung für das Problem. Nein, du hast okay. es gerade nur geiler gemacht. Jetzt ein Stück oh, von echt? deiner Hand oh, in deinem shit. Gesicht. Es ist so super. <lacht> Egal, komm, wir, wir machen durch. Das, das geht hier auch schon fast in Richtung Chaos Cast, habe ich so das Gefühl. Ja, okay, ein bisschen. Ich glaube. Das, das, das wären die nächsten Casts, glaube ich, alle, wenn man sich erstmal dieses Dreier- bzw. im schlimmsten Falle sogar Vierer-Set abgewöhnen muss. Ja. Oh, Und, noch ein Overlay. Äh, wir, uh -huh. Ich glaube, ich glaub, Dutzi hat keine Cam, zumindest noch nicht. Vielleicht so. schafft er sich eine andere. Hm. Das wird äh, bestimmt eine lustige Sache. Okay, Super Adventure Box, unser erstes Thema. 
Ähm, ich bin gerade überlegen, wie wir das, wie wir das strukturieren. Ich denke mal, wir fangen mit dem normalen Mode Welt an, normal Mode Welt 2 und gehen dann in den Tribulation Mode. Können so ein paar Anekdoten erzählen und vielleicht auch erstmal was Grobes Allgemeines. Dann zeigen wir noch die paar Waffenskins und äh, sagen vielleicht noch mal das ein oder andere Fazit unserer Meinung nach, ob sich das lohnt <lacht> zu spielen oder nicht. Jo. Ich habe so gute Struktur. Ja klar. Ähm, Welt 1 normal Mode. Fang an, ich steig den... ein. <lacht> Welt 1 Normal Mode äh, kennt Domi, glaube ich, kaum, weil wir den einfach so durchgerusht sind. Ich, ich kenne den wohl. Ich habe dann nochmal ein bisschen Bobbles gefahren, bevor ich die äh, Infinite Continue Coin hatte. Also kenne okay. ich schon. Ach ja, das, das, das war noch ein schöner Moment, oder? Wo man da so reingestartet ist. Der ist gleich <lacht> eigentlich 1 zu 1 äh, der letzten Version. Darüber hatten wir auch schon einen Podcast äh, gehabt. Das war, glaube ich, der Podcast 4 gegen, glaube ich, über die Super Adventure Box, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Im Prinzip relativ einfaches Ding, meist nur Jumping Puzzle, selten mal ein Rätsel lösen, Mobs killen, das geht glaube ich klar, von der Schwierigkeit her ist der Weg, ist Zone 1 lächerlich einfach, natürlich ist die Einstiegszone, Zone 2 äh, ähnlich leicht und Zone 3 hat einen etwas knackigeren Endboss, den Froschkönig, den ihr dadurch besiegen könnt, dass ihr ihm äh, erst die Splitter von, von so einem Juwel abhaut, abklopft, was auch immer, dem dann ins Maul steckt und dann geht er kurz K.O., ihr könnt auf ihn draufkloppen und dann geht es weiter. Und ja. das macht ihr im Solo-Mode dreimal, wenn man zu zweit unterwegs ist, viermal. Und ich habe das Gefühl, wenn man zu fünft unterwegs ist, dauert es so noch länger, weil meistens einer davon tot ist. Ja. Das heißt, ja. man, muss, man muss mehrfach <lacht> durch diese Phase durchgehen. Das ist auch immer, das wird, glaube ich, so ein allgemeines Ding. Ich werde oft gefragt, ob nicht Leute, ob ich noch mit kann, also Leute wollen mit mir mit in die Super Adventure Box, warum auch immer mit mir. Und ich sagte immer meistens, nee, alleine ist A, chilliger, B, Videos aufnehmen und so weiter. Das ist nicht bös gemeint und das ist gegen keinen von euch gerichtet, sondern es ist einfach so das Ding, wenn man, wenn man das alleine macht, da geht es A, meistens einfacher, B, muss man nicht aufeinander warten, an den Save Points zum Beispiel. Und äh, C, entwickelt man da so eine ganz eigene Dynamik, weswegen das eher schon fast Solo als Gruppencontent ist, weil hm. eine Gruppe hindert meistens nur. Ja, ich würde aber sagen... Okay, im, ja. im, im Normal-Mode vielleicht nicht, aber definitiv dann, wenn es zu dem Boxschwärmen geht, wo wir gleich noch drauf äh, einkommen, da ja. ist eine zweite Person manchmal ganz hilfreich. Definitiv. Ja, ansonsten, Qualitas, gibt es auch irgendwas Spannendes äh, zum Normal-Mode Welt 1 zu sagen, so ganz allgemein? Eigentlich nicht, der ist ja geblieben wie damals Geblieben schon. wie er ist, ja. Und shit easy, zumindest wenn man es vergleicht. Easy, ja. ja, wenn man es <lacht> vergleicht. Vor allem auch von der Länge. Ich äh, habe ja. ein Gesamt Gesamtvideo von der gesamten Welt 1, das dauert 13,5 Minuten. 13,5. Das ist ich ja hab, unglaublich lang. <lacht> das ist, ja, das ist irg irgendwann rusht man da einfach durch. Ne? Ja. Fuck off the rest. Zip. Übrigens ist mein Upload gerade durch. Hey. Ähm, zum Vergleich, Zone 2, äh, Zone 2, äh, Ebene 1 hat mich, ich gucke gerade auf die Zeit, auf die Zeit alleine schon. 13 Minuten 20 gekostet. Also so ziemlich genauso lange wie die gesamte Welt 1. Ja, er und liegt, das, wenn man so in eins durchrusht, ohne irgendwelche das, wenn Fehler. Das, man so in einem durchrusht. Das liegt vor allem daran, dass die Welt deutlich länger konzipiert ist. Wir konnten ja, oder die Zone allgemein deutlich länger ist, wir konnten ja Zone 1 der Welt 2 schon in der Preview anspielen bei der letzten Super Adventure Box. Und da gab es ja noch gar keinen Safe Point irgendwie. Das, das war ja fürchterlich. Ja, Stefan, erinnerst du dich doch? Wobei ich muss sagen, ich fand die Safe-Pilze besser als die Safe-Spots. Weil jetzt ist es so, wenn du runterfällst, äh, hast du eigentlich zwei Optionen. Entweder du gehst von ganz unten wieder hoch oder du stirbst. Bei den Safe-Pilzen konntest du quasi immer noch wieder an die Stelle, wo du runtergefallen bist, hochspringen. Also mhm. ich fand die Pilze besser. Warte, 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 warte. Wo, wo war was? Also wo, den, den wir, Part wir, wir sind doch jetzt in Wasser. Welt 2. Zone 1. 1. Genau. Das war das, wo also, du ja. an den Seiten... Äh, Warte, Welt 2, Zone... Nein, äh, Welt 1, Zone 2. Nee, Welt 2, Zone nee. 1. Welt 2, Zone ja. 1. Achso, du bist einfach über... Die, ah, okay. Und de, mit, de, ist, ist der Wasserfallkram nicht in Welt 1? Nee. Nee. Oder meinst du den mit den Logs? Äh, mit, mit den Baumstämmen? Ja, und mit den Krokodilen, den Schildkröten... Krokodilen, Schildkröten, Krokodilen, Stromschnellen... Ich hätte genau. schwören können, dass irgendwas von dem Wasserfallkram noch in 1 war. Hm. Nee. Zu viel Super Adventure Box, das wird alles zu einem <lacht> riesigen Blob. In deinem Kopf. Ja. Ja. Na gut, auf jeden Na Fall ähm, 
<lacht> Auf jeden Fall war das, war das zu dem Zeitpunkt so, dass du da halt keine Safe Spots vor, vor diesem Wasser hattest, wo du über die Krokodile und die Schildkröten musstest, noch nicht bei den Fontänen hinten, sondern vorher noch. Da war ja auch so ein, so ein Flussteil, bevor man über diese ewig lange Brücke gehen musste und mit dem Floß durchs Wasser cruft. Mhm. Cruft? Was? Cruised, Cruised wollte Cruised. ich eigentlich sagen. Ja ich, ich, ja, ich bin auch nicht mehr ganz da. Deutsch und so. Box. Ach, Quatsch. Bei Deutsch, <lacht> ja. <lacht> ähm, und man musste halt, da gab es halt keine Safe Spots vor, diesen, äh, vor, vor dem Wasser, wo man sich noch durcharbeiten musste. Und es gab Pilze, die konnte man anhauen. Dann fiel so ein Pilz runter und wenn man dann runtergeworfen wurde vom Wasser, kam man da unten neben so einem Pilz auf und der hat einen wieder hochgebounced. Das war äh, sozusagen die, die Safe-Spot-Mechanik äh, für Welt 2 Zone 1, ähm, bevor, bevor die richtige Welt 2 released wurde. Jetzt ist das anders, jetzt haben wir dieses klassische Waypoint, ich, ich nenne es einfach Waypoint-System irgendwie. Checkpoint, Weil das sind ja Checkpoint? Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint ist eigentlich ein gutes, guter Begriff. Checkpoint. Alter, wo ist dein Wortschatz hin? <lacht> er hat, hat er sich schon gestern mal Abend, er hat sich gestern Abend im 6-Stunden-Stream oh. verlaufen. <lacht> Ja gut, auf jeden Fall ist das jetzt zumindest bis zu einem gewissen Grad, nämlich bis zum Ende des Flows, eine relativ easy Sache. Bis dahin konnte man ja theoretisch auch schon anspielen, wenn auch ein bisschen, bisschen angepassterer Modus. Ähm, das, der Flowskampf selber ist äh, erschreckend lustig eigentlich, wenn man versucht, diesen Erfolg zu machen. Es gibt da einen Erfolg dafür, dass man nicht vom Floß runtergeworfen wird, wenn man ähm, da attackiert wird von diesen ganzen Ninjas und so weiter. Mhm. Wenn man sich aber so ein bisschen darauf konzentriert, denen auszuweichen, ist diese Floßfahrt eigentlich irre lustig. Auszuweichen? Zu dodgen ja. auf dem Floß? Ja, nee, durchlaufen. Ja, also ich, ich, ausweichen, ich, ich, laufen. ich bin mehr äh, so für die Nummer von wegen Schritt nach links und möglichst schnell downhauen. Weil das Dodgen <lacht> hat mir meinen Erfolg im Hard Mode äh, verkackt. Ich erinnere mich, ja. Ähm, ja, aber ansonsten ist die, ist die Flussfahrt eigentlich eine, ein eher lustiger Part. Auch danach bis zum Krokodil geht es im normalen Mod auch ganz gut. Und dahinter kommen dann die Stromschnellen. Äh, die Stromschnellen, nicht die äh, Wasserfontänen. Hm. Und da oh, sind, ja. Ja, sind, ja, sind ja irgendwie alle Rage-Mode gegangen. Ich habe es vorhin in dem Guide-Video äh, First Try alles gemacht. Keine Ahnung, was mich da die letzten Tage ja. gehört hat, aber... Es, es ist, glaube ich, so ein bisschen die Erfahrung. Ja, es ist da wirklich was, wenn man da erstmal reinkommt, wie das Ganze funktioniert. Und dann, dann hat man wirklich... Letztendlich ist es ziemlich simpel. Bei nahezu jeder Fontäne muss man einfach warten, bis alle einmal runtergehen. Fertig. Und man hat ja noch so viele Stein-Safe-Spots, Stein dass man theoretisch nicht mehr den ja. Unsinn machen muss, äh, wo man auf der dritten dann einmal wartet, bis die nächste hochkommt und dann schnell wieder nach vorne springt. Also im Normalmode hat man da so viele Safe-Spots, da kann man wirklich immer warten, bis die ganze Gruppe einmal runter war, dann wieder hoch und dann kann man losgehen. Das ist das Zaubermittel dabei. Im Prinzip schon, ja. ja. Trotzdem äh, ist das Ganze da an der Stelle knifflig, hakelig und auch so ein bisschen broken, habe ich manchmal das mhm. Gefühl. Gerade das Wasser, das einen durch die Gegend schleudert, ja, schleudert einen manchmal gegen unsichtbare Wände, manchmal schleudert es einen am Stein vorbei, obwohl das keinen Sinn ergibt und manchmal ist das Ganze einfach nur merkwürdig. Und das wird also richtig das lustig, wenn man in die äh, Gleichung noch die Jump Dodge Rolle Rolle? <lacht> Jump Dodge Rolle, Jump -Dodge -Rolle. Äh, ja. mit, mit, mit reinwirft. Dann wird das erst richtig buggy. Das ist wirklich, da, da hatte ich teilweise, also manchmal kann man sich damit retten wie sonst was. Ich wurde 50 Mal irgendwie hin und her geschleudert, war letztendlich weiter vorne, als ich äh, angefangen hatte und habe okay. nicht ein bisschen live verloren. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung, äh, die Dodge Roll Jump oder der Dodge Roll Jump äh, ist wirklich eine ne, ne Ausweichrolle nach vorne im Sprung. Das funktioniert, wenn man alles gleichzeitig drückt, funktioniert das wirklich. Ich habe es auch erst nicht glauben wollen, aber ähm, bei manchen Stellen, vor allem später im Bock-Schwer-Modus, kann es helfen, wobei ich in jedem Stream bisher bewiesen habe, dass man das Ganze auch legend machen kann. Ich habe auch jede, so jede Stelle, wo ich den benutzt habe, habe ich einmal mindestens legend gemacht. Aber Na gut, okay. nach, nachher im Bock-Schwer-Modus ging mir das halt wirklich so auf die Eier, dass ich dachte so, ne, fuck it, dodge dumb, bro. Ich finde das sehr interessant übrigens, wie sich diese, äh, dieser Dodge-Roll-Jump so heißt der übrigens. Ich weiß nicht, wie du auf die Jump Dodge Roll kommst. Hm. Heißt offiziell ist Dodge Roll Jump. Off ja, offiziell, bestimmt. Ich, 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 ich nenne den äh, Firlefanz Trill Wheel. Jetzt. Alles klar, Firlefanz Trill Wheel. <lacht> ja. ähm, nein, das, das, das Ding ist, dass viele Leute <lacht> glauben, dass man den können muss. Ich fand das erschreckend äh, vorhin in One Potatoes äh, Video, ja, das oh, ich übrigens fürchterlich finde. Äh, 184 Tode äh, in der World One Zone One. 
Ähm, Lässt da jemand sein E-Penis raushängen? <lacht> Nein, aber wenn man halt so ein Video ich, macht, ich dann das eine muss man auch gucken. Nein, ja, eine Frechheit doch, ist es nicht. Doch, hundertprozentig. Das, ich, also normalerweise will ich ja nicht so in die Richtung gehen, von wegen andere Leute flamen. Und ich habe viel schon von Wooden Potatoes gesehen, was wirklich gut war. Seine Lore-Sachen sind erst rein, muss man sagen. Ähm, aber das finde ich wirklich eine Frechheit. Ich weiß nicht, welchen Nutzen das haben soll. Weil du hattest es ja auch noch. Es, es, es die Leute. Du hattest unheimlich. ja auch noch gesagt, dass er es das nachgesprochen hatte, ne? Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das. Wobei ich mir. Also, ich bin mir sicher. Es ist, kann sein, dass es nicht so ist. Wozu stellt man zwei Tage nach Release ein eine Stunde was auch immer Video hoch, in dem man dauernd stirbt, was nicht als Guide-Video überhaupt nicht nutzt? Äh, da dann nochmal irgendwie ewig edit, um dann den Death-Counter reinzutun. Also da ist Arbeit drin in dem Video. Aber das ist halt so ein Bullshit und letztendlich finde ich es zu gebrauchen. Ja, es entertaint, es entertaint die Leute. Das ist Tut der es Punkt. Das? Dieses, dieses, oh mein Gott, fuck, oh shit, oh no, und so weiter und so fort. Diese, diese Geräusche, die er dabei macht, das, ist, ja, äh, ich, das, das soll die Leute entertainen. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Weil ich meine, das Ding hat 600 Likes und 9000 Aufrufe, ja, davon Ja, das kommt aber auch, weil er ja, eine äh, ziemlich ja, große Subscriber-Base hat. Aber um jetzt mal auf das Ding zurückzukommen, er sagt halt in dem Video, äh, spätestens dann endet mein Video, wenn ich eine Jump-Dodge-Roll machen muss, weil das einfach unmöglich ist für mich. Er hat, hat nämlich seinen Dodgen auf äh, Shift-Leertaste und mit Leertaste springt er. Ja. Und, dann legt man das äh, um. Er möchte, ja. er möchte das nicht umlegen. Er hat gesagt, er hat sich so daran gewöhnt. Nicht. Und er hat gesagt, das Video endet an der Stelle, an der er die äh, Jump Dodge Roll, äh, Dodge Roll, den Dodge Roll Jump, jetzt weil ich auch schon damit anmachen muss. Und viele haben in den Kommentaren zugestimmt und gesagt, hey, ähm, das ist gar nicht so schwer, du brauchst es nur an den zwei oder drei Stellen. Und Nein, brauch es überhaupt du brauchst nicht. es gar nicht. Und das ist der Punkt. Also ehe ihr euch einreden lasst, ihr müsst da irgendeine Rolle im Sprung lernen, vergesst es. Jeder Sprung ist so machbar. Es ist halt alles so eine Timing-Sache. Ja, oder Und teilweise so eine wirklich so ein bisschen äh, Pixel pushen, wo man dann nahezu schon runterfallen muss von der ersten Kante, um den Jump dann noch zu machen. Es ist da wirklich teilweise einfacher, einfach mal eine Dodge -Roll, äh, Jump Dodge Roll darüber zu machen. Aber es geht alles legit, wir haben es bewiesen. Ob, na okay, wir sind noch nicht durch alles durch, aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf zurück. Ja, aber das, das werden wir auch noch machen. Äh, Welt 2, ja. Zone 2 ähm, ist verdammt lang. Ja, so viel können wir mhm. schon mal sagen. Ich glaube, der erste Try hat mich selbst im Normalmod schon über eine Stunde gekostet mit Käse und Jan zusammen. Was ein extrem, extrem an den Nerven zerrt irgendwie auf Dauer. Ja. Ich habe mich da gestern diese... drei Stunden durchgequält. Das, ist, das, das war schon brutal, oder? Ich, ja. ich weiß nicht irgendwie. Aber dafür, dafür hat diese, diese Welt aber auch schöne Mechaniken. Das fing irgendwie so ein bisschen damit an, dass wir einen kleinen lustigen Oktopus mit Fischen füttern mussten, der dann äh, schwerer wurde, in der Waage runterging. Auf der anderen Seite ging die Waage hoch und wir konnten den Sprung erledigen. Dann gab es diese Mechanik, wo man Steine in den Weg von den Pfeildingern sperren muss. Da kam eine weitere Oktopus-Szene, da gab es diese rollende Scheibe, die einen abgeschirmt hat gegen die Pfeile und so weiter. Also mechaniktechnisch gefällt mir Welt 2, Ebene 2 verdammt gut, muss ich sagen. Da sind ein paar Sachen bei, da muss man sich erstmal reinfuchsen, ein paar frustrierende Momente, wo man umgelegt wird. Aber prinzipiell von, der, von den Ideen her finde ich die ganz nice, die Welt. Ein paar Momente, in denen der Sputin Problem hat, weil seine Leertaste nicht funktioniert. Ja gut, das, das, das ist eine andere Geschichte. Das ist ja ein persönliches Pech, würde ich mal sagen, Hard an der Mode. Stelle. Ähm, und ja, also wenn ihr Spaß an äh, der Super Adventure Box habt, Welt 2, Zone 2, es zieht an den Nerven, aber es ist ein A, gutes Gefühl, wenn man es abschließt. Und B, hat es ein paar sehr, sehr nette Mechaniken die mir persönlich unglaublich viel Spaß machen. Ein wichtiger Punkt, den Domi und ich bisher vollkommen ignoriert, schrägstrich nicht gewusst haben, was uns, glaube ich, auch im äh, Tribulation Mode, also im Bock schwer, Bock schwer, ich, ich, also so Bock schwer ist so ein Satz irgendwie von Frank Buschmann, aber irgendwie nichts, was ich einbauen würde in die Super Adventure Box, aber gut. <lacht> äh, Im Bock schwer Modus hätte er uns vielleicht auch geholfen. Es gibt, wie in Welt 1, Zone 2, diesen Abkürzungswurm, gibt es hier den Abkürzungsadler. Der ist zum einen Erfolg und zum anderen bringt er euch vom, ja, kurz nach dem Anfang äh, schon relativ weit in die ganze Szenerie rein und spart damit unheimlich viel Zeit. Ähm, das muss ich das, auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Das, ja, und es gibt auch noch einen zusätzlichen Erfolg. Ich, ich muss sagen, es pisst mich vorbei. ein bisschen an, dass wir uns durch den ganzen Kram gekämpft haben. Ja, ja, pass auf. 
du musst ein erstes Mal musst du durch den ganzen Kram durchgehen, allerdings reicht der normale Mod, denn du brauchst diesen neuner Schubskill. Achso, ach Quatsch. Das ist, ja, okay. Aber ich hätte den gehabt und dich da durchbringen können. So ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz, so haben wir es einmal Legend gemacht. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Hooray. Aber prinzipiell hätten wir das auch schon abkürzen können, weil ich es halt schon im normalen Mode gemacht habe, diesen Teil. Ja. Sind wir jetzt gerade äh, alle am Chat lesen? Ja, wir sind gerade alle ja. am Chat lesen. Äh, Flux, das Ding ist halt. Wir haben, also ich habe zumindest hab im Prinzip nichts dagegen, dass äh, One Potato solche Sachen macht. Ach, geht es da noch? Ja, darum geht es noch, dass, wir, dass du ihn so. geflamed hast und das ohne ersichtlichen Grund. Darüber wird gerade im Chat mein, diskutiert. Mein Grund, im, also es ist teilweise auch ein bisschen persönliches Problem, weil äh, ich, ich bin momentan jetzt, oder Alex auch mit mir in der Phase, wo wir da immer und immer wieder durchgehen und immer und immer wieder probieren, da vernünftige Szenen rauszusammeln für äh, letztendlich vernünftige Guide-Videos. Äh, Guide wir, wir schlachten uns da wirklich dauerhaft durch. Alles andere bleibt momentan auf der Strecke liegen. Und mir ist klar, dass das Video nicht so gedacht ist. Ich persönlich äh, finde nur... Ich weiß nicht, ich muss mir das vielleicht noch mal ein bisschen mehr anschauen, vielleicht ist das wirklich unterhaltsam, aber ich, ich weiß nicht, ich persönlich sehe da den Wert nicht dran und äh, deshalb meine ich, das erfüllt nicht unbedingt Nutzen. Wenn es unterhaltsam ist, es gibt bestimmt Leute, die finden das unterhaltsam, aber äh, ich persönlich habe irgendwie bisher Besseres von Wooden Potatoes gesehen. Es soll keine Guide-Funktion erfüllen, das ist klar, aber äh, trotzdem finde ich das irgendwie... Komisch. Vor allem das dann noch mit dem Nachsprechen. Wenn da wirklich so äh, letztendlich fast wie ein Stream, man kann ja auch einfach die Stream-Videos äh, dann oder im Stream-Format, würde ich sagen, das ist ja glatt schon eine Art Format, was manche als Let's Play verkaufen, sehe ich irgendwie als Stream-Format, weil, äh, okay, das ist eine ganz andere Schiene. Aber was <lacht> ich einfach sehe, ist, dann muss man das wenigstens, also entweder mit den vernünftigen Reaktionen, die man derweil hatte, oder unglaublich gut sein in dem Nachsprechen und wirklich Comedy wie sonst was da reinbringen. Eins von den beiden sehe ich als mögliche Lösung. Äh, sonst ja, würde ich sagen, also, also zu lange aufhalten, ja, oder? meine, Ma wo, wo wir dann gesagt haben, äh, wo, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, unbegründetes Flame üben Kritik, das ist meine Meinung. Meine Meinung müsst Eben. ihr nicht teilen. Und ich habe meine Meinung hier abgegeben. Das ist hier ein Forum, in dem ich meine Meinung abgeben kann. Und meine Meinung ist, dass das äh, Video unnütz ist. Wenn ihr das anders findet. Gerne, habe ich kein Problem so. mit. Aber ich darf, ich darf auch Kritik üben. Und ja, klar, sie ist auch begründet Fall. und nicht einfach nur Flame. Gut, ähm, zurück zum eigentlichen Thema. W2, äh, Zone 3. Ich weiß nicht, Domi, du hast ja wahrscheinlich noch nicht gesehen, außer den Anfang. Äh, Stefan, nee. hast du die durchgespielt schon? Nee, ich bin auch noch am Anfang, weil ich an der Eiswand bin. Okay, ich bin. war, ich war äh, ein harter Pro und habe es im Kinderleichtmodus gemacht. Wow. <lacht> weil, ich, weil, weil ich es kann, ja. Nur um schlussendlich in die Zone 3 kommen zu können. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert, aber angeblich funktioniert es, wenn man es so im Kinderleichtmodus macht. Deswegen habe ich das jetzt hier gerade noch kurz bevor wir den Podcast aufgenommen oder jetzt am Podcast aufnehmen sind, habe ich mich einmal ganz schnell in den Kinderleichtmodus begeben. Ja, es sieht, es sieht sehr, sehr lustig aus. Du kämpfst dich erstmal im Inneren äh, so, 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 oder außenrum, teilweise innenrum, so einen riesigen Berg hoch. Das ganze Ding ist vereist, du schlitterst, du rutscht. Das wird schon die Hölle für mich. Und im Kinderleichtmodus ist das toll, du gehst nämlich über Wolken einfach um diese Schlitterstellen drumherum. Ja, das da könnte ich mich gewöhnen. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist es äh, ein langes nach oben kämpfen und da gibt es am Ende halt noch den Endboss, den Sturmzauberer. Den möchte ich jetzt aber auch nicht äh, zu viel spoilern, glaube ich. Weil das wird, das ist so eine ähnliche Sache wie der Froschkönig. Entweder ihr schaut dann irgendwann mal in ein Guide-Video von uns rein oder ihr lasst es und versucht das einfach selber zu machen. Ist auf jeden Fall eine lustige Ebene, da kommen halt diese Mechaniken des Rutschens und glaube ich auch diese Mechanik des Beschleunigens, das war ja mal das, was die ursprüngliche Guild Wars 2 einbauen wollten, hoffentlich nicht so. Ja, da hatten wir gestern auch im Stream, glaube ich, drüber geredet, Dommi. Warte, das war ja mal so, sorry, so was ich schon auf den Chat geguckt. Was war? Es gab, gab diesen ursprünglichen Gedanken, dass man äh, Guild Wars 2 beschleunigt, das heißt langsam losläuft, schneller Ach so, weitergeht. Ach ja. Und in Eis, in, in, bei, diesem, bei diesem Eisteil sieht man das so ein bisschen. Ja, ich ja weiß nicht, es, ob das es hat sich da angefühlt wie eine halt überspitzte Version von dem, was sie ursprünglich geplant haben, mit dem wirklich es realistisch machen, von läuft los, braucht dann erstmal eine kurze Beschleunigungszeit und dann ist man auf Full Speed und wenn man irgendwie die Richtung wechselt, wechselt man nicht so direkt schräg rum, nicht direkt so dieses, äh, wie ich sie immer nenne, teilweise auch, Okay, beim Laufen ist das noch was anderes, aber dazu gibt es ja dann auch noch die Fuck-Physics-Sprünge. Äh, 
ähm, wo man einfach in der Luft dann wieder umdreht. Und <lacht> sie, sie hatten halt erst geplant, ursprünglich war das mal irgendwie, keine Ahnung, teilweise noch ein, über ein halbes Jahr vor der Beta oder so war das im Gespräch, äh, dass sie dann wirklich diese Beschleunigung und dieses, dass äh, man teilweise noch ein bisschen weiter nach vorne läuft, wenn man probiert, eine Kurve zu machen, äh, dass sie das einbauen. Sind da Gott sei Dank von weggegangen, würde ich persönlich sagen. Ja, auch ähm, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das so krass wird wie beim Eis. Nee, aber, so krass nicht. Wie gesagt, das ist eine Gedanke überspitzte Version. Ja, aber der ja, Gedanke das alleine schon, dass man das so erlebt, oh mein Gott. Das sind dann oh ja Sachen, Gott. die sind für Singleplayer-Spiele geeignet, aber nicht für MMOs, würde ich ja. meinen. Es ist einfach das gesamte Jumping-Puzzle-System. Also sie haben jetzt natürlich darauf aufgebaut, dass es nicht so ist, weil die meisten Jumping-Puzzle würden einfach wirklich nicht gut funktionieren mit dem System. Gerade jetzt ja. haben sie ja auch diese Sprünge, wo man sich in der Luft dreht. Und es ist eine Sache, ich, ich habe, okay, jetzt einmal äh, Geständnis, äh, vergebe mir Vater, denn ich habe gesünd. Nee, warte mal, ge ge gesündigt. 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 So, ja, ich hatte gerade den, den englischen Spruch im Kopf. Ich habe gesündigt. Äh, gesünd. <lacht> Klingt cool am Englischen. Naja, äh, ich äh, war mal wieder in WoW drin. Der Spallerchris hat mich überredet, da einen Monat zu kaufen. War verschwendete 13 Euro. Ich habe mich eingeloggt und bin direkt wieder raus. Ähm, <lacht> aber. Wow. Ja, da, und, und da ist es halt so, es ist so strange, wenn man die ganze Zeit daran gewöhnt ist, dass man wirklich nach vorne springt, sich in der Luft dreht und dann wieder zurück kann und dann plötzlich man springt hoch und geht weiter in die Richtung, wo man hingesprungen ist. Das ist so strange und damit würden Jumping Passe, glaube ich, nicht halb so gut funktionieren, wie sie es ja, tun das halt und würde nicht annähernd so viel Spaß machen. Ne? Ja, ja, das ist es. Das, das ist dieses schnelle Re Reagieren und schnelle Drehen, teilweise in der Luft auch noch, das macht das Ganze erst richtig fun. Und ich bin froh, dass sie es nicht so drin gelassen haben. <lacht> Gut. Lange Geschichte, äh, ja. kurzer Sinn. Ja, Ice Welt wird auf jeden Fall noch ein Riesenspaß. Dazu auch jetzt schon mal die Ankündigung. Domi und ich werden uns heute nach dem ESL-Cast, das wird so 22, 22, 30 aller Wahrscheinlichkeit nach sein, wenn wir uns in die Welt 2 Zone 3 Tribulation Mode, also Bockschwer-Modus, begeben und es wird die Hölle. Hast du Bock, Domi? <lacht> uh, naja. Äh, okay, an an, an, an sich schon, begeistert. an sich schon, an sich schon, aber ich weiß, dass ich diese Entscheidung spätestens eine halbe Stunde in diesem Mode äh, bereuen werde. Ich lade jeden übrigens herzlich dazu ein, äh, dann der morgen zufällig frei hat oder noch keine Schule oder noch kein Studium und was auch immer, zu dem lustigen Trinkspielabend. Das hat gestern oh Abend auch funktioniert mit Steppe. Ähm, <lacht> ich, ich, ich bin gespannt, wie das heute Abend wird, aber wir wollen ja nicht zu sehr darauf eingehen. Viel eher möchte ich jetzt Richtung, wo wir da schon gerade bei sind, Bockschwer-Modus gehen und zwar Welt 1, Zone 1. Ich weiß gar nicht, Stefan, hast du überhaupt schon irgendwas davon gesehen, vom Bockschwer-Modus? Nein, der normale Modus hat mir erstmal gereicht und ich glaube, wenn ich in den Bockschwermodus reingehe, wird meine Tastatur leiden und mein Bildschirm, <lacht> mein Rechner und meine Wand, alles. <lacht> okay, ähm, ich habe den Bockschwermodus äh, Zone 1, Welt 1 Zone 1 relativ entspannt gemacht, weil ich wusste, wie die ungefähr die Hälfte davon geht durch den Pressestream. Das, das hat schon mal einen ja. unheimlich gut, guten Flair gehabt irgendwie. Wenn du bis zu diesen hüpfenden Steinen, da bis zu dieser Passage wo diese ganzen Steine vom Himmel fallen über diese Schlucht hinweg. Hm. Bis dahin wusste ich erstmal, was passiert. Kann und konnte das, ich so im, Lass in den mich ersten mal zwei, kurz drei Tries reinschauen, machen. ob... Oh, warte mal, das ist... Okay, das war nur ganz kurz. Ich will mal kurz schauen, ob ich Footage von dem Anfang habe. Aha, okay. Einfach nur mal so, so, so ein bisschen was einblenden vom Tribulation Mode. Ja. Ähm, der ist an sich eigentlich einfach nur unfair. Wenn wir mal ehrlich sind, eine wirkliche Strategie steckt da meistens nicht hinter, sondern gerade so... Welt, Welt 1, Zone 1 ist einfach nur unfair. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, es gibt Nagelbretter auf dem Boden, oh ja. es gibt äh, Lava unter dem Boden, den man nicht sieht, weil der Boden drüber liegt, es gibt Stacheln, die aus dem Boden kommen, es gibt Yoshano Pass. Ich, äh, ich blende, ich blende das jetzt mal kurz ein, das ist der ganz Anfang von Welt 1 im äh, Tribulation Mode und ich bin da mit äh, Steppe nochmal reingegangen und wir gehen da relativ zügig durch, aber ich fail auch noch genug, also... Das blende ich mal kurz ein. Ich habe leider keine Übersicht, wo wir jetzt mit den Webcams auch noch drin sind. Deshalb äh, seht ihr dann einfach mal das Gesamte dabei, während wir darüber reden. Okay. Ja, wie, äh, was halt wichtig dabei ist, äh, abgesehen davon, dass ihr rumprobieren könnt, ist euch zu merken, was ihr probiert habt. Weil das ist so ziemlich der, der wichtigste Aspekt bei dieser ganzen Sache. Hier gibt es am Anfang zwei Wege theoretisch. Einmal den Rechtsrum, den du mit Steppe gehst. Und einmal den eigentlich gedachten Weg, nämlich über den Baum hinweg. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so gedacht war, dass du den gehen sollst. 
Ich behaupte einfach, das war nur eine Stelle, die ich, die Entwickler übersehen ich, haben. Ich bezweifle es. Es ist halt diese Wolken, diese You Shine Not Pass Wolken, sind an sich äh, halt dazu gedacht, dass man irgendwo nicht lang kann. In manchen Situationen, wenn man es wirklich äh, vernünftig timet, können sie einem glatt als Hilfe dienen, um da vernünftig durchzukommen. Ihr habt gerade äh, noch zwei wunderschöne Mechaniken gesehen, nämlich diese äh, lustige Hand, die so Raketen auf euch feuert und ähm, der Safeboard oder der Checkpoint. genau. Und Checkpoint jetzt gerade auch noch etwas, wo ihr merkt, Blumen sind böse, deshalb naja. sind Baris auch böse. <lacht> also Blumen können noch explodieren, diese Checkpoints können euch töten, wenn ihr nicht alle rechtzeitig auf dem Punkt drauf steht. Es gibt also einen Haufen unfairer Mechaniken eigentlich in dieser Welt. Und das ist auch so der, der Gedanke dahinter. Und man muss halt sagen, wenn man den äh, Welt 1, Zone 1, wenn man die, die überstanden hat halbwegs, dann wird es von da an besser. Ja, gefü gefühlt würde ich sagen, dass die Welt 2, äh, dass die Zone 2 zwei, drei schwierige Passagen hat, aber prinzipiell leichter ist als äh, Zone, Zone 1. Und Zone 3 ist sogar noch die leichteste, Zone ich sagen, von allen generell, oder? Ist ein, äh, ist ein Stückchen leichter an sich, würde ich sagen, zu lernen. Ja, wahrscheinlich, äh, weil man schon die Zone 1 hinter sich ja, hat. Ja, die, äh, nee, nee, gar, gar nicht, andersrum meine ich. Ähm, Zone 1 kommt man besser durch, nachdem man sie äh, schon kann. Zone 2, da überall die Stellen zu wissen, bringt einem nicht so viel im Verhältnis, wie es bei Zone 1 tut. Hier zum Beispiel springe ich da in der Mitte rüber, weil links davon äh, sind, äh, ist der Boden durchlässig und da ist dann so ein Lava-Ding. Also hier sind wirklich überall Sachen, die euch probieren, zu, äh, probieren euch zu töten. Und teilweise, gerade bei solchen Stacheln, die einfach irgendwo aus dem Boden kommen, ist es dann wirklich Trial and Error. Da kann man nicht das irgendwie erkennen, dass da plötzlich Stacheln rauskommen. Manchmal kann man es erahnen, weil so, hm, der Weg sieht einladend aus. Da gehe ich lieber nicht lang. Ja, gr grundsätzliche Regel ist, äh, je komplizierter und undurchsichtiger der Weg ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er richtig ist. Das ich, ist den, den offensichtlichen Weg. Ich kann hier nochmal ein bisschen vorspulen, gehen. da kommen, glaube ich, noch ein paar fiesere Sachen. Oh ja, jetzt sind ja, wir an dem lustigen Stein-Ding, wo du mal so Probleme hast. Ja genau, die, die Steinschlucht, das ist so das ist so die Hölle. Äh, aufploppende Steine, die sind teilweise unberechenbar und teilweise ähm, schleudern die einen weg an Stellen, an die sie gar nicht mehr rankommen sollten und an Stellen, und manchmal schleudern sie dich halt nicht weg. Ähm, teilweise kann man ihnen ausweichen, teilweise nicht, das ist manchmal immer so schlecht, äh, schlecht zu sehen, aber allgemein, es ist, es ist größtenteils rumprobieren und dafür braucht ihr einfach Leben. Ja? Das heißt, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr organisiert euch viele Fortsetzungsmünzen oder, das haben wir hier gemacht, ihr organisiert euch eine unendliche Fortsetzungsmünze. Egal, wer mir da, also man kann sagen, was man will, aber diese 600 Gems, falls man sie sich auch mit äh, richtigem Geld kauft, sind einfach gut investiert. Einfach aus dieser Mechanik heraus, dass man im Tribulation Mode einfach nur probieren kann an vielen hm. Stellen. Ja. Äh, Zone 2 hat dann noch so eine lustige Funktion, da lernt man nämlich erst richtig äh, den Hass auf Steine zu entwickeln. Man muss teilweise auf die Steine zuspringen, sie auslösen und wieder wegspringen und in dem Moment, wo sie runterkommen, hat man so eine kurze, ganz, ganz kurze Verschnaufpause, wo sie nicht instant wieder hochgehen und da kann man dann über diese Steine drüber hüpfen. Ich glaube, da ja, kann ich, Moment, das kann ich auch gerade nochmal zeigen, wie wir, wo ich dann das Everybody Do The Flop Video noch machen will. Oh ja, das, 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 das wird genial. Also diese Stelle oh, ist, warte, mit, ist dem, mit dem Dodge Roll Jump ein bisschen einfacher, aber im normalen Modus ist es, äh, normalerweise kann man das auch mit einfachen Sprüngen machen. Das ist ein guter Punkt, den Skydraver da jetzt anbringt. Quasi ein Pay-to-Win-Item. Äh, Und das ist es eben meiner Meinung nach nicht. Und das liegt ganz einfach auf der Begründung, dass man theoretisch genügend Fortsetzungsmünzen anhäufen kann, ohne dass man dieses Item braucht. Und das ja, ist einfach so. so. Meine, ein Faktor oder? von Zeit. Es ist Entweder ein Faktor man will von die Zeit investieren und halt sich diese ganzen Fortsetzungsmünzen ja. holen oder man sagt sich einfach, dann gebe ich mal jetzt diese Stopp von ca. 30 Gold oder ja, 10 Euro kostet ja die billigste Gamecard aus und kauft sich so eine Fortsetzungsmünze und das einfach ein Zeit- und Nervenersparen ist. Es ist, es ist halt auch das Ding, dass man sich theoretisch über Gold holen kann. Ja, das ist ja, das ist schon mal der erste Punkt, warum es nicht Pay to Win ist, weil wenn man sich ein Item mit Gold holt und das bringt einen weiter, dann ist es eine ganz normale Spielmechanik. Oh das ja, heißt, hier, theoretisch hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir die ganze Zeit das mit der Dodge Roll probiert haben. Warte, da. 
Ähm, okay, Aste, Aste Rone hat da Probleme scheinbar mit dem Stream, weil bei uns läuft der Stream. Ich habe keine Drop Frames. solltest du mal reloaden. Nee, nee, das, das liegt an ihm, der, das, das startet gar nicht erst. Na gut, auf jeden Fall, ist, also meiner Meinung nach kann es, kann es gar kein Pay-to-Win-Item sein. Es ist ein, gut, ein guter Schachzug von ArenaNet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ach, da das gut. Sage ich Pay to save gegen. time. Ja, da, das ist genau. eigentlich Pay to save in, time. in den meisten Fällen das wie eine äh, wie ein Free-to-Play letztendlich oder Buy-to-Play äh, ohne eine monatliche Subscription, wo dann immer wieder Content kommt, wie das laufen sollte. Man soll sich, äh, letztendlich kann man sich entscheiden, investiert man die Zeit im Game oder hält man seine Zeit für zu wertvoll, investiert ein paar Euro und äh, spart dabei Zeit. Letztendlich spart man wirklich nur Zeit, weil die Arbeit muss man noch machen. Man muss nur nicht so viel farmen. Ja, das, das ist der Punkt. Ja, ihr seht jetzt hier, äh, wir versuchen es gerade mit Dodge, äh, mit Dodge Roll Jumps. Das heißt, äh, weiß nicht, ob wir, irgendwo wir, eine Stelle wir dodgen, haben, wo ich das aber auch schaffe. springen noch nicht so richtig. Das ist, das ist der Punkt irgendwie. Aber die Stelle geht auch legit. Ich weiß nicht, die hast du jetzt gerade nicht zufällig parat, oder? Ja, äh, nee, nee, legit habe ich das nicht parat, nee. Aber ja, ich, 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 ich habe hier einmal, warte, jetzt haben wir hier einmal parat, wie ich es schaffe, auf jeden Fall. Ja, dass man sagt, legit, das klingt so, als wäre Dodge Roll Jumping irgendwie verboten. Ähm, das ist auch mal eine Spielmechanik. Ja, es, es ist aber keine gewollte Spielmechanik. Das ist der Punkt. Es ist also eine Spielmechanik, Net die irgendwelchen Leuten aufgefallen ist und dann einfach drin behalten wurde. Genau. Weil Arena sie Net schadet nicht wirklich jemandem. ArenaNet wurde, also es ist am ersten oder zweiten Beta-Wochenende, wurde das ArenaNet reported und sie haben halt gesagt, okay, war nicht so gedacht, wir lassen es aber drin. Äh, es ist allerdings meiner Meinung nach trotzdem nicht richtig, das drin zu haben, weil es einfach auch im PvP viele Vorteile bringt. Ja. Na gut, aber wir wollen uns jetzt auch nicht, auch nicht zu lange äh, bei dieser Diskussion aufhalten. Ähm, Zone 3 in der ersten Welt im Tribulation Mode war meiner Meinung nach die einfachste Zone, ja? mit, mit weitem Abstand sogar die einfachste. Domi und ich sind da glaube ich relativ entspannt in unter einer Stunde durchgegangen, haben den Froschkönig, äh, vor dem Froschkönig hatte ich ja richtig Angst ja, in, in diesem schweren Modus. Aber der ging eigentlich sehr, sehr relaxed, oder? Wenn man weiß. Ja, man muss, man muss erstmal herausfinden, wie es wirklich funktioniert. Dann geht es unglaublich einfach. Und dann ist er auch nicht schwieriger, als es sonst ist. Normalerweise hat man sich ja, ich denke mal, die meisten, den meisten geht es genauso, äh, dass man sich angewöhnt hat, ähm, die Blätter dahinter zu nutzen, um manchen Sachen auszuweichen. Und das ist halt wirklich mit der, äh, mit der Suppe da unten, die einen dann sofort tötet, wenn man die einfach nur berührt und den Blättern, die sehr, sehr schnell weggehen, ist es nahezu nicht möglich. Oder zumindest würde das übelst viel Skill äh, gebrauchen, vor allem, wenn man da nicht alleine ist. Wenn man das aber raus hat, dass man äh, wirklich sich auf dem mittleren Blatt äh, aufhält und dann einfach wirklich bei jeder Welle einmal dodgt und die Welle bringt einen auch nicht direkt um, sondern zieht einem dann auch immer nur noch Leben ab, äh, dann ist es wirklich Easy Mode, wenn man das einmal raus hat. Wir sind da sehr oft am Anfang reingerannt und haben das probiert zu, so zu legen, wie wir das gewöhnt waren. Und als wir das dann raus hatten, einfach da vorne zu bleiben, immer zu dodgen, wieder zu, da zu schlagen und dann reinwerfen und dann dodgen, dodgen, dodgen die ganze Zeit, äh, vielleicht die eine oder andere Welle mitnehmen, falls man nicht genug Ausdauer hat, dann ist es Easy Mode. Ja, würde ich auch so sehen. Immer noch eine schöne Bossmechanik, aber nicht schwer. Nicht schwer, nein, wenn man da einmal durch ist, ist es definitiv nicht schwer. Dann haben wir uns gestern im Livestream noch in die Zone, in die Welt 2 gestürzt. Zone 1 und 2 jeweils im äh, bockschweren Modus. Und ich muss sagen, das war, das war ein Nervenspiel. Ein ja. kleines Nervenspiel. Im es Dauer hat gesehen. sich am Anfang, also bei Zone 1 hatte sich erst so angefühlt, als wäre das zu leicht. Weil gerade diese Wasserfallstelle ist nicht um einige schwieriger geworden. Ähm, es gab äh, ein paar hüpfende Steine. Ja, es, es gab ein paar Steine, wo man normalerweise so einen Safe Spot hat und sich da kurz ausruhen kann. Waren dann äh, in dem Fall, die dann hochgehüpft sind und dann konnte man die nicht nutzen, sondern muss wirklich gezwungenermaßen die äh, Rhythmus-Wasserfall oder die rhythmus mechanik dabei nutzen. Aber sonst nicht unbedingt viel schwerer. Bis wir dann zu der, äh, zu der ersten Stelle kamen, äh, wo wir einfach nicht wussten, wo, wie wir weiter wo, oh, äh, wie Das, wir weiter das ist allerdings eine super geile Mechanik, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es gibt unterhalb der eigentlichen Spielfläche, kurz vor diesem äh, was ist das für ein Bandenchef gewesen? Waschbär, ne? Waschbär-Bandenchef. Äh, ja, Waschbär. 
Äh, kurz davor gibt es unter dem eigentlichen Spielgebiet nochmal ein weiteres. Man muss sich dann so an der Kante runterstürzen und dann so schnell unten wieder auf die, auf die Fläche drauf bewegen. Ein fuck physik Weil ich auch so ein fuck physik ja, ja, genau. <lacht> ähm, und da kann man sich dann durch eine Höhle durchkämpfen, die natürlich zackenduster ist. Ja, das war so ein bisschen wie der Felsentunnel in Pokémon früher. Wo man sich dann so, mit, ich, hatte, ich hatte die Kerze, die uns da durchgeführt hat, aber Dommi hatte halt keine Kerze und musste immer so im Zacken dustern dadurch. Das, das war aber. schon extrem unterhaltsam. Ja, es, du, man hat so ein bisschen was gesehen, nicht ganz so schlimm wie im Felsentunnel früher. Dieses, äh, dieses Dunkle hat besonders da die Mechanik äh, dazu gebracht, weil man sich durch das Dunkle um einiges leichter in dem Labyrinth verrennen kann. Das geht dadurch wirklich leichter. Also wenn man nicht hundertprozentig die Wände erkennen kann und wo man vielleicht schon war, und auch wenn man die Umgebung an sich noch wahrnehmen kann, ohne weit, ohne große Probleme, auch wenn es so dunkel ist, führt das doch dazu, dass man sich leichter verläuft in einem Labyrinth, welches letztendlich gar nicht so schwierig ist. Im Prinzip ist es nahezu immer links halten. Das, äh, das, ja, das ist links, ist so links, richtig? links, rechts, geradeaus, rechts, links, links, rechts. Sehr gut. Falls da bin ich ihr zu also oft lang gelaufen. Verlauft, äh, dann, dann folgt Dommis Anweisung. Ja. Ihr könnt euch gar nicht mehr verlaufen an der Stelle. Ich muss allerdings äh, sagen, nachdem wir das dann so raus hatten, dann kam so dieser, dieser Punkt, wo wir über die, über die Holzbretter springen mussten, im, äh, die, noch, die noch flach im Wasser lagen. Ja. Das war eine easy Sache. Allerdings war da diese Cloud. Ja, diese Angry oh, Cloud. Angry Bitch Cloud. Die das, die, das, die das Ganze wieder ein bisschen spannender gemacht hat. Ihr werdet sie vielleicht schon äh, aus... Welt 1, Zone 1 kennen. Ja, das ist eine Wolke, die aggressiv ist und einen versucht, die einfach nur umzulegen. Mit Blitzen, mit Knockback, mit allem, was sie so drauf hat. Ich, ich und, muss noch so äh, viele Compilations-Videos mach, äh, machen. An ah, sich ja. könnte ich von jeder Szene, wo ich von der gejagt wurde, äh, könnte ich relativ gut äh, da eine Compilation und dann vielleicht Dubstep dahinter. So, hey, eine nette Cloud. Und plötzlich kriegt die, die das freaky Face in, ins Gesicht und ballert einen durch die Gegend und dann Dubstep. Das wäre an sich ganz gut. Ich habe zu viele Videoideen momentan. Ich habe gar keine Zeit, das alles umzusetzen. Ja, es, so es geht mir auch so. Ideen, so wenig Zeit. <lacht> ja. Ganz genau, ganz genau, Stefan. Du sollst auch mal anfangen, Videos zu machen für uns. Dann, 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 dann teilen wir uns die Arbeit weiter durch, durch mehr da Leute. Gibt, das da gibt es nur gut. ein Problem. Ich bin Schüler momentan. Ja, als, als Schüler hast du ja so viel zu tun. Na gut. Ich musste eigentlich gerade Bio lernen. Ist aber auch egal. <lacht> <lacht> Alles klar. Wir halten Vanitas vom Lernen ab. Also ein sehr pädagogisch wertvoller Stream hier. Ja. <lacht> okay, ähm, Zone Welt 1. Nee, warte mal. Kam noch irgendwas Nerviges? Ja, das Nervige waren dann die Stelle natürlich mit den runterfallenden Floß, äh, Bretter, Gedönses, Balken, Holz, Die aber auch unglaublich Baum, leicht ist, Stamm. wenn man erstmal reilt, wie es geht. Ich habe da ewig, du mit deinem Rhythmus, mit deinem Rhythmus. Übrigens, Nein, du musst ja, einfach da ist, nur... Da ist ein Rhythmus. Ich habe es heute nochmal gemacht im normalen Mode. Du musst, du musst das du Zweite hast... erreichen und dann ist das ja, richtig, Shit. Ja, richtig, richtig. Aber das Zweite, du musst das Dritte erreichen über das Zweite. Das Problem ist, das Zweite Ding fällt so, aber in einem ja. anderen Rhythmus wie das Erste und Dritte. Als. Hm. Nein. In einem anderen Rhythmus als? In einem anderen Rhythmus als? Ja. Echt? Ja, okay. In dem anderen Rhythmus eins das erste und dritte. Das bedeutet also, du kannst es nicht immer eins, zwei, drei machen, sondern du musst das richtige eins finden. Und das ist halt doch der Punkt, wo du den Rhythmus erkennen musst. Deswegen haben wir das auch nicht immer auf Anhieb geschafft. Okay, dann das hatte ich halt Lucky Shit, Ende. aber ich hatte das Gefühl, dass es immer dasselbe war. Vielleicht habe ich einfach immer nee, nee, denselben nee, Rhythmus äh, erwischt. Aus nee, als ich gesprungen bin, die paar Male. Es dauert ja immer, bis man wieder hoch ist. Vielleicht habe ich dann immer denselben erwischt bei meinen vier Tryen und beim äh, Tries und beim ja, vierten hat es dann mehr geklappt. Jetzt hast du gerade einen guten Punkt angebracht, das ist eigentlich der einzige Unterschied im äh, boxschweren Modus im Vergleich zum normalen Modus. Im normalen Modus gibt es unten diese lila, dieses lila Ding, keine Ahnung, das einem instant nach oben portet und der ist natürlich im äh, boxschweren Modus ausgeschaltet. Wäre ja auch lächerlich, wenn das einfach so funktionieren würde. Das bedeutet, ja. dass man da nochmal immer wieder hoch musste, immer wieder hoch Übrigens, Das ne, zog auch ein bisschen an den Nerven. Ne, ne Stelle, du bist da doch jetzt nochmal durchgegangen, ne? Ja. Hast du eigentlich eine andere Stelle gefunden, als dieses komische Cheater-mäßige an der Seite langkrechzeln? Achso, ich war nur im normalen Mode. Ich war nur im normalen Achso, Mode. du warst im normalen Mode, okay. Weil da gibt es eine so eine Spike, äh, Spike, oh Gott, Spike-Stelle, ähm, an der wir keinen anderen Weg gefunden haben, als so wirklich pixeltechnisch nahezu runterfallend an der Ecke da ganz langsam dran vorbeizugehen und eigentlich die Mechanik auszutricksen. Das Finde ich irgendwie äh, komisch, dass, also, da muss es eigentlich noch irgendeinen anderen Weg Nein, nein, Weg ich glaube glaub, glaub persönlich, dass das der richtige Weg ist. Echt? Äh, sicher bin ich mir aber auch nicht. Ich weiß es nicht. 
Und der Endboss-Fight eigentlich recht simpel, wenn man sich nicht unbedingt runterkicken lässt wie ich am Ende. <lacht> dann, dann haben wir Welt 2, Zone 2 äh, im Boxschwer-Modus gemacht. Das ist auch so eine Sache für sich gewesen, glaube ich. Da wurden diese Mechaniken oh. mit diesen Fallschussanlagen nochmal von Angry Clouds unterstützt. Oh. Da gab es da an den Stellen mehr Gegner. Dann kamen hier überall noch so ganz crazy Stellen, wo Sachen aus dem Boden kamen. Im Prinzip ist es halt einfach nur der Bockschwermodus, aber irgendwie hat das, hat das unheimlich an den Nerven gezogen. Es gab keine das Stelle, wo man so sagen würde, das hat wirklich lang gedauert, weil man an jeder Stelle irgendwie so 10, 20, 10 15 Tries hatte. Ja. Selten mal, dass man von einem Checkpoint da, zum anderen es, es gab halt, Es ist. gab halt tierisch viele Sprünge, die man so gerade eben schafft. Und die sind halt auch, wenn man weiß, wie fun es funktioniert. Nicht die, die werden ab einem bestimmten Punkt, als wenn man weiß, wie es geht, nicht mehr leichter. Und das ja. ist halt das, was äh, das Level wirklich hinzieht. Dass man selbst, wenn, wenn man es weiß, äh, wenn man weiß, wie es gemacht werden sollte, es nicht immer hinkriegt. Glaube ich zumindest. Irgend so ein Übermenschen wird es da draußen bestimmt geben, aber äh, wir haben da auf jeden Fall es auch noch gibt, Probleme, wenn es funktioniert. Es gibt viel zu viele Stellen, wo man einfach, weil der Sprung kacke schwer ist oder weil da noch Außenfaktoren und Gegner mit einspielen einfach runterfallen kann, ohne dass man was dagegen wirklich tut. Es Egal, wurde, ob man nun weiß, dass es da vorne lang geht oder nicht. Es wurde gerade gefragt, wann ist denn Zone 3 dran? Äh, heute noch. Wir gehen heute, äh, heute Abend, wir werden gleich erstmal, also wenn dieser Podcast fertig ist, ähm, werden wir ein bisschen Pause haben bis 8 Uhr. Dann geht ESL äh, Carsten los. Das ist äh, das Loser Bracket Halbfinale, ne? oder? Ja, genau, ja. Lo Loser Bracket Halbfinale. Oder, oder Finale oder ist, A? Ist beides, glaube ich, oder? Finale, Winner Bracket und Boah, das Halbfinale ist so viel her. Also auf jeden Fall haben wir äh, da Loser Bracket Spiele. Ich weiß auch gerade gar nicht, wer. Ich meine, Curse ist dabei. Obwohl, Curse ist dabei. Wann mal, spielen die jetzt eigentlich noch? Jetzt, wo Zef weg ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das, das wird auch nochmal interessant. Also möglicherweise noch so ein bisschen äh, trari, trara in der Richtung. Wir werden sehen, was dabei passieren wird. Wir lassen uns äh, gerne Also das, das Finale zwischen MAM und Dopplers Effekt äh, erwartet uns und Nonsens gegen Pugging und Curse gegen I Banana You. Okay, gut. Dann, äh, nee, ah, Pugging gegen, nee, Pugging gegen Who Gets Carried Hard. So Achso, wie I Banana, Banana You ist you. raus? Ach, nee. nee. Gut. Die sind noch ein Loser Bracket, ja. haben sich da ja, ja. gegen Super Squad und so durchgesetzt. Ja, genau, gut. Dachte ich auch, weil, äh, naja. Ja, Egal. Okay. Ähm, auf jeden Fall werden wir das machen und wenn wir damit durch sind, äh, werden wir dann Livestream, wie wir in der, Dr äh, in der zweiten Welt, dritte Zone oder dritte Ebene, wie du das äh, gerne nennst, sind und ja, dann uns das letzte Teil holen für die äh, coole gelbe Waffe. <lacht> genau, die grüne haben wir ja schon. Und oh, das, das kann dauern. <lacht> oh ja, oh, das, das, das wird auf jeden Fall eine lange das, Nacht. Und, ähm, und es wird lustig. Es wird lustig. Das, 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 das ist das der wichtigste auch. Punkt. Ja, ansonsten gibt es noch eben eine äh, Zone, äh, Welt, Welt 3 gibt es noch mit dem äh, Gin. Das ist aber, glaube ich, äh, auch wieder nur so, ein, so eine Teaser, Teaser äh, Welt, oder? Welt 1, Zone 3. Stefan, ach, du hast wahrscheinlich auch nicht gemacht, ne? Ich bin immer noch ich in weiß, ja, okay. Level ich weiß, 3. Ich weiß, dass Welt. es da einen, einen Gin gibt, den man anquatschen kann, der, das gibt einen Erfolg und es, der gibt uns ein Rätsel auf, für das wir nach Ratasum gehen müssen und einen Golem programmieren. Das ist da irgendwie ein markiert links, rechts, unten, oben, unten, links, rechts, unten, oben, keine Ahnung. Und dann A, Ich dachte, B. du könntest den jetzt auswendig. Warte, ich, ich kann ihn dir sogar... Ich, ich kann ich dir sagen, ach ja genau, oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A. Genau, der Konami-Code. Okay. <lacht> oben, oben, das, unten, unten, das, links, ja, rechts, das, links, Ja, das bringt rechts, jetzt was, was B, du denn jetzt sagst. Ja, genauso weiß, genauso viel wie mein links, links, rechts. Links, rechts, wieder lieb, Vladimir. Äh, okay. Äh, oh, fuck. Wo, worauf wollte ich hinaus? Mehlschnitte okay, Werbung, kennt sie nicht? Mehlschnitte Werbung. G gute alte Zeit. Als, als die doch die Mehlschnitte Werbung gemacht haben. Weißt du noch, weißt du noch, Vladimir, damals an der Universität. <lacht> 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 okay, okay, genug von Werbung. Zurück zum eigentlichen Thema. Welt 3, Zone 1, so ein bisschen als Teaser, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, dieser der Konami Code müssen wir halt einem äh, Golem in die Hand drücken in Ratasum, wenn ich das richtig äh, verstanden und gelesen und gesehen habe. Selber gemacht habe ich es auch noch nicht. Wollte ich eigentlich noch vor dem Stream machen, habe ich aber verkackt zeitlich. Wie so oft. Irgendwie, irgendwie ist Zeit Zeitmanagement ein ganz ja. großes Problem bei uns, Tommy. Vor, vor allem, wenn die Super Adventure Box da ist. <lacht> eigentlich ja. ist die ja unser eigentliches Thema, mit dem wir ja, etwas anfangen stimmt. wollen. Aber trotzdem, das Schluck Zeit, meine Herren. Ich wollte eigentlich auch noch einkaufen gehen, habe das jetzt äh, verschoben. Scheiß drauf. Ja. Ja. Okay, 
Super Adventure Box, äh, persönliches Fazit bisher von euch. Ihr habt immer noch nicht alles gemacht, aber schon eine Menge. Stefan? Ja, also ich bin noch zwiegespalten, was das angeht. Ich finde es irgendwie... Ich meine, wer gestern im TS war, hat mich rumragen hören vom Feinsten, wie ich mich da <lacht> aufregt habe. Und drei Stunden... Ich hab, gibt's ja in, in, in Welt 2, Level 2, das sind diesen Tempel mit den ganzen Pfeilfallen und, und der komischen Scheibe da ganz oben. Und da habe ich eine Stunde dran gesessen und es war einfach nur die Qual. Ich habe mich da durchgequält, Zentimeter für Zentimeter und... Ach, das war einfach so, so, so richtig so richtig happy bin ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie, man hat sich okay. so gefreut, so yeah, super Adventure Box und dann ist jeder Moment nur ein Frustmoment und ja, mal gucken. Vielleicht werde ich noch warm mit der Box. <lacht> ja, aus, aus, aus meiner Sicht kann ich sagen, den Normalmodes rühre ich nach meinen Videos, die gerade hochladen, nicht mehr an. Ja, das ist mir einfach zu, zu langweilig. Ich, ich weiß nicht, es, es, ist, es, nein, nein, es, ist, es ist nicht langweilig. Es, ist, gibt, es gibt immer noch so frustrierende Stellen, weil die Sprünge halt kacke sind. Aber es ist halt auch so, so rewardlos. Ja, wenn ich jetzt äh, mit Domi hier die, den super schweren äh, Boxschweren Modus hier angehe. Dann weiß ich, A, ich mache was, was noch nicht jeder gemacht hat und B, ich kriege dafür am Ende so eine geil aussehende Waffe. Den Normalmod mache ich eigentlich mehr oder weniger nur, um damit einmal durch zu sein. Das, ist, das fehlt noch so ein bisschen, so, so, so ein kleiner Reward. Ich, ich mag die Titel zum Beispiel, die es äh, gibt für den Meta-Erfolg. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich den für Welt 2 habe. Dafür muss ich allerdings wieder in den Welt 2 Normalmod, das geht so ein bisschen damit einher. Was ich mal sagen kann, der boxschwere Modus wirkt unfair und ich glaube auch, dass man sich alleine an so einem Ding zu Tode ärgern kann. Aber wenn man das so zu zweit macht, äh, gemeinsam irgendwie, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor. Also alleine mag es einfacher ja. sein an manchen Stellen, aber zu zweit ist es einfach lustiger. Und ja, und ich würde auch sagen, Problem. teilweise kann man sich da gut helfen, weil auf Dauer wird es wirklich schwierig, sich die ganzen Fallen und die ganzen Stellen, die einen umbringen wollen, zu merken. Und man rennt immer mal wieder in eine rein, die man gerade vergisst. Wenn man da zu zweit durchläuft, äh, gerade wenn man ein zweites Mal da reingeht, ist man schon in einer Position, wo man dann möglicherweise dem äh, anderen aushelfen kann. Zwei Köpfe können sich bestimmt noch mehr erinnern als nur einer. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, Welt 1 äh, ist jetzt inzwischen, nachdem man äh, so die Box schwer modus und Welt 2 durchgespielt hat, eigentlich schon wieder zu leicht. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen über Welt 2 geärgert, vom, von der Länge und so weiter. Aber ja. irgendwie, wenn man da so einmal drin ist, dann geht das. Und dann wird man auch warm mit der Box. Und dann muss ich sagen, macht es tierisch Spaß. Ja, das ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht habe ich da irgend so eine masochistische Tendenz. Aber <lacht> mir persönlich macht es auch Spaß, dass da... Äh, rauszufinden. Ich, ich fluche viel dabei und oh, ich ja. beschwere mich viel und äh, ich habe dauernd Stellen, an denen ich aufgeben möchte. Aber letztendlich fühlt man sich gut, wenn man das dann doch da durchschafft und na, vielleicht habe ich jetzt auch noch ein bisschen die Motivation, die mich daran hält, äh, nicht nur die coole Waffe zu bekommen, sondern da auch, da wir halt die Guides dazu machen wollen. Äh, ich mache übrigens auch welche. <lacht> Wollte ich nur mal so kurz äh, erwähnen, ein bisschen Hey, YouTube, youtube.com chronic gamer Ja, bis <lacht> morgen will ich auf jeden Fall äh, die ersten drei Welten, äh, also äh, die ersten drei Zonen von Welt 1 fertig da drauf haben, als vernünftige Im Tribulation-Mode. Und da werden das aber, ja, im, im Tribulation-Mode, und da werden aber auch noch alle, äh, alle kommen, also die Welt 2, Zone 1 bis 3 werden auch noch dazu kommen. Äh, ich hoffe, ich kriege das hin. Vielleicht muss ich sehr, sehr viel schneiden. Vielleicht kriege ich auch noch irgendwelche guten Runs hin. Aber ich werde mich da immer und immer wieder reinschleudern. Und da ist natürlich auch ein bisschen eine zusätzliche Motivation dabei. Aber an sich würde ich auch sagen, allein die Waffen sehen schon ganz cool aus. Und gerade bei so etwas Schwärm, was nicht jeder schaffen wird oder wo nicht jeder den Nerv zu hat, sich da so lange dran zu setzen, ist es natürlich ein bisschen besonders, wenn man dann die Waffe hat. Das ist sowas, das kann man vorzeigen. Da kann man sagen, Apropos hey, Waffe? ich habe es gemacht. Hey, äh, da sind... Nicht, also nicht jeder läuft damit rum. Finde ich ganz cool. Waffe, Domi. Ja. Ähm, du könntest einmal die Waffenskits zeigen nö, oder wollten wir das weglassen? Ja, nö, wir können die kurz zeigen. Wo, in, in welchem Tab sind die? Ähm, die sind beim Guide in dem, in dem Waffenskin-Tab. Ah, da, ja. Genau. Also, da muss ich jetzt einmal schieben, ohne euch zu verdecken. Das äh, ist, ist, ist immer eine spannende Aufgabe für dich. Ja. Also es gibt, ähm, oh. das ist vielleicht mal kurz zur Erklärung, auch bei den Waffenskins, da sind wir auch schon durch mit der Adventure-Box und wir kommen zu anderen Themen, versprochen. <lacht> ähm, es gibt jede Waffe in so einer Super-Adventure-Box-Ausgabe. Ähm, die blauen Waffen zeigen immer den normalen Mode an. Das heißt, dass man es im normalen Mode gemacht hat, Schrägstrich, dass man sie sich bei Moto gekauft hat. Die bekommt man für Sphärenblasen. Und ähm, davon erhält man allerdings auch nur noch den halben Satz. Das heißt, es gab ursprünglich mal zum Beispiel Großschwert, Langbogen, Kurzbogen waren, glaube ich, alle im ersten, in der ersten Runde der Super Adventure Box, also noch damals noch was zu im trinken. April. Okay. 
Und ähm, jetzt gibt es quasi einen anderen Waffensatz mit Axt, Dolch, äh, Fokus, Gewehr, Fackel, Hammer, Horn, Pistole, Streitkolben, ja äh, und Streitkolben. Das, da, das sind so die Waffen, die man sich zur Zeit erkauf, äh, ertauschen kann für Sphärenblasen. Und dann gibt es nochmal äh, diese Waffen in einer veränderten Version, und zwar farblich veränderten Version. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt im, im so. boxschweren Modus äh, Welt 1 durchmacht, dann erhaltet ihr dieselbe Waffe, nur in einer äh, anderen Farbe. Das heißt, diese Axt wäre jetzt in diesem Falle grün für Welt 1, gelb für Welt 2 und später lila für Welt 4. Wobei Welt 4 hat natürlich noch nicht im Spiel implementiert ist. Aber das haben Data Miner mal rausgefunden, um das hier auch mal kurz einzubringen. Hm. Und wir sehen gerade Axt, die sehen wir hier. Dann sehen wir den Dolch, den hat Dommi, den hat Dommi in grün. Ja, das ist ja auch eine äh, ne coole Sache. Ja, der, der sieht an sich ganz schick aus, finde ich. Ist ein bisschen klein, kann man nicht ganz so mit angeben, wie zum Beispiel mit einem Großschwert. Aber ja, dann doch, haben wir ist, den Fokus. Der Fokus sieht ein bisschen, bisschen weird aus irgendwie. Ja, fehlt irgendwie ein Stück, ne? <lacht> ja. Aber das ist halt äh, typisch Advent äh, Adventure Box Feeling. Dann haben wir die, das Gewehr als nächstes. Das sieht zu kurz aus. An sich cool, das, aber zu kurz. Das ist ein bisschen kurz. Das ist eher eine, eine große Pistole. Ja. Die Fackel hat einen ganz coolen Look. Vor allem, glaube ich, in der Farbe Gelb sah die ganz nice aus. Ja, da, mit, diesem, mit, 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 dem gelben, mit, dem, mit dem gelben Feuer da drin quasi. Das bockt auf jeden Fall. Das, das, war, das ist ein gutes Design. Da ist auch ein bisschen mehr dran, als einfach nur das Leuchten. Ja, dann haben wir den Hammer, ja, der, der vorne auch, die, dieser vordere blaue Teil, der ändert sich halt farbtechnisch. Der ist badass. Ich liebe Hammer, die wirklich diesen ewig langen Stiel haben und einen relativ kleinen, aber massiv, äh, massiv aussehenden Kopf. Das, ich weiß nicht, okay. ist, ist genau mein Stil. Das ist, das, das ist Domi, den muss man einfach nicht verstehen. Dann haben wir hier ja. als nächstes äh, das Kriegshorn. Das Kriegshorn sieht <lacht> aus wie so eine kleine Trompete irgendwie. Ja, wie Kriegshörner das meist tun. Ja, dann haben wir den Langbogen, den gibt es nicht als blaue Waffe, aber ich habe ihn hier so aufgenommen als grüne Waffe, nämlich als meine grüne Waffe. Mit dem laufe ich zurzeit rum. Ähm, das, da habt ihr auch mal so, so eine farbliche Vorstellung von, von, von grün. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Die Pistole. Wir haben auch die Pistole. Oh, die Pistole das sieht eigentlich ganz niedlich die aus. Die sieht an sich ganz cool aus. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich mir da das äh, Schwert holen soll oder die Pistole, weil die Pistole sieht nice aus. Aber ich muss sagen, dass ich da lieber schon ein Set hätte und ich spiele kein Pistol Whip. Oder ich spiele auch Dagger Pistol eher selten. Und hm. ja, so ein Set von beiden Waffen zu haben, wäre natürlich schon cool. Und zum Abschluss haben wir hier noch den Streitkolben. Einmal im Bild. Der sieht fast aus wie ein Zepter. Das stimmt. Aber wenn man zuschlägt, sah der, glaube ich, ganz gut aus. Hm. Bewegt er sich? Der sieht so aus, als wäre das irgendwie baumelnd. Nee, leider nicht. Oh, ähm, Im Chat kursierte gerade die Frage, wie lange man braucht für eine grüne Waffe. Jetzt kommt es natürlich auch an, ob du das alleine dir erspielen möchtest oder mit einem Guide-Video. Mit einem Guide-Video, also wenn du die alle drei Welten mit einem, äh, alle drei Zonen mit einem Guide-Video ah. anschließt, dann sind das so circa, also meine Guide-Videos gehen zwischen 9 und 16 Minuten. Das heißt, ungefähr, nehmen wir einen Schnitt von 12 mal 3, 36 Minuten. Wenn du das exakt genau so springst, wie ich das mache, und das ist wirklich, also wie ich es mache nicht, sondern wie ich es zusammengeschnitten habe, denn das ist der Perfect Way, ja, da wo man überhaupt keinen einzigen Peter drin machen darf, da dauert es 36 Minuten, plus Reisezeiten zwischen den Karten, würde ich also eine Dreiviertelstunde rechnen, circa. Dazu kommt allerdings das Problem, dass du oftmals an Stellen kommst, wo du trotz Video dir erstmal nicht sicher bist, wo du noch sprungtechnisch was hinbekommen musst, und äh, wo dann irgendwann der Frust aufkommt. Das heißt, oh, ja. unter, einer, unter einer Stunde wird das wahrscheinlich ein Neueinsteiger eher so Richtung anderthalb Stunden. Trotz Guide-Video wirst du eine Stunde bis anderthalb Stunden brauchen. Meiner Meinung nach. Machst du es komplett ohne Guide-Video, rechne dir so zwei, drei, vier, fünf Stunden ein. Je nachdem, wie schnell du verstehst, was abgeht. <lacht> das kann man ganz gut sagen, oder? Ja, doch, doch das, das geht wohl. Also, es ist halt eine Arbeit. Und ich muss aber sagen, ich würde mir glatt gern... Ich ich wäre eine dritte davon. Eine dritte Waffe. Oder ich weiß gar nicht. Da, da wollte ich mich eigentlich noch drum kümmern, ob man mit einem anderen Charakter nochmal diese äh, Ja, und, und, und wenn das, das PvP-Sachen sind, dann könnte ich die ja auch rüberschieben. Das ist richtig. Oder naja, man könnte die immer rüberschieben. Außer sie sind Character bound, also so bound. Das werden wir Aber das sicherlich den PvP noch herausfinden. Ja, das, äh, das würde ich, da würde ich mich glatt vielleicht sogar nochmal mit einem zweiten Char reinballern, ne? 
Hier dann auch nochmal kurz für alle Zuschauer der Hinweis, zurzeit noch auf gw2.venue.eu findet ihr unseren großen Super Adventure Box Guide mit der Übersicht. Da wird einmal generell erklärt, was ist die Super Adventure Box und was erwartet euch im Guide. Dann natürlich mit den Walkthroughs zur, Ebene, äh, zur Welt 1 im Normalmode und ein paar Tipps und Tricks dazu. Dann dasselbe nochmal zur Welt 2 demnächst, die laden gerade so nach und nach hoch. Dasselbe gibt es dann nochmal für den Boxschwermodus, Welt 1 und 2 jeweils getrennt. Äh, kurze Guide-Videos zu den verschiedenen Erfolgen, zum Beispiel Bachelor der Pionierarbeit und oder die alten Erfolge, Student der Geheimnisse, Bachelor der Geheimnisse und so weiter, wo ihr alles fern sammeln müsst, wo ihr alle versteckten Räume finden müsst und so weiter. Die werden alle im Laufe der Woche ergänzt, auch das Sphären finden. Das wird für mich ein bisschen schwer, aber ich kriege das bestimmt irgendwie hin. Und unten werden auch die Waffenskins im Laufe äh, der Woche definitiv ergänzt, ob ich sie nun selber finde oder ob ich Leute aus der Community anschreibe die mir die Waffenskins als Bilder schicken sollen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, sodass wir hier einen ordentlichen Guide haben, der aller spätestens Samstag oder Sonntag, also zum Wochenende hin, äh, komplett oder zu 90% komplett sein sollte und euch durch alles Wichtige hindurchbringt. Deswegen denkt dran, diesen Guide zu besuchen. Ähm, zum Thema Gate News vielleicht auch nochmal ganz schnell. Ich habe von äh, Patrick, also von Vanian gerade, oder vorhin die Info bekommen, dass das CMS, also das, äh, ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? CMS. Da, wo man News das, schreibt. Da, wo man News schreibt, ist ein bisschen Und zu einfach gesagt, aber, aber das, das Ding, was halt äh, dahinter steckt, äh, wor 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 wodurch wir die Datenbank nutzen und so weiter und so fort, für Geht News steht. Das muss jetzt ein paar Testläufe überleben. Vermutlich Montag oder Dienstag äh, soll das Ganze dann ordentlich laufen, sodass wir theoretisch schon mal News und so weiter da auch weiterhin einpflegen können. Wobei wir auf dieselbe Datenbank wie wenn ihr nur zurückgreifen. Das heißt, das hier ist nicht verlorene Arbeit. Und vermutlich, das ist nur eine Vermutung, im Laufe der nächsten Woche, aller spätestens zur übernächsten Woche, sollte das ganze Ding dann online sein. Das ist äh, Stand jetzt. Und dann haben wir wieder unsere Seite zurück. Ich kann schon gar ja, nicht mehr weil erwarten. Ich, 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 muss es, ich muss es einfach sagen, ja, so schön ich generell diesen wenn in look finde, dieses weiße Schrift auf schwarzem Untergrund fuckt mich irgendwie ab. Ist, ist teilweise schwer zu lesen, ne? Also so auf ja, Dauer, mir, wenn, mir wenn, man, wenn man längere nicht. Artikel liest. Okay. Ja. Ähm, ja, mit dem, mit dem Patch Super Adventure Box kam ja nicht nur die, oder Super Adventure Box zurück zur Schule, kam ja nicht nur die Super Adventure Box ins Spiel, sondern auch zwei, drei kleinere Erweiterungen für das Spiel allgemein, die wir jetzt natürlich nicht außen vor lassen werden. Der eine Punkt, das sind die aufgestiegenen Waffen und das Craften davon. Ich weiß nicht, Stefan, kann, kannst du und willst du das besprechen? Ja, ich meine, das ist ja quasi jetzt der Punkt oder das große zweite Standbein des Patches neben der Super Adventure Box. Und zwar können ab sofort die Berufe äh, Weidmann, Waffenschmied und Konstrukteur was ähm, ja. jetzt auf die Stufe 500 gebracht werden und können dann auf dieser Stufe 500 aufgestiegene Waffen herstellen. Dazu ähm, gibt es auch eine Handvoll neuer Materialien und Reagenzen, die man sich aus verschiedenen Bereichen des Spiels holen kann. So muss man zum Beispiel Weltbosse besiegen, man muss die Tempel in Ohr einnehmen oder man macht Jumping Puzzles. Und ja, da gab es eigentlich schon vorher, es gab einen Stream dazu, es gab Blogposts dazu, die das eigentlich alles schon erklärt haben. Und äh, was auch noch wichtig ist, ähm, die Rezeptentdeckungen für exotische Waffen wurden in diesen drei Berufen zurückgesetzt, sodass ihr dann beim Leveln von 400 auf 500 äh, da wieder quasi Sachen neu entdecken könnt und somit einen äh, ein Erfahrungsbonus habt. Das ich ist, weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? der wichtigste ich, Punkt. Ja, ich habe gestern mal nach meinem 3 Stunden... Frust Run in der Super Adventure Box aus Frust beim Beruf gelevelt. <lacht> auf wie viel? Gute Art ähm, von Frust. Auf 453 war es, ja. Ich bin äh, bei 474, glaube ich, äh, gelandet. Ja, das ging eigentlich relativ entspannt. Also, ich habe, glaube ich, ja. ich habe 100 äh, orikalkum wachen geschmiedet erstmal und dann noch antikes Holz, was ich mir natürlich vor dem Patch alles schön erfarmt habe. Äh, verarbeitet. Weil wir ja eine super, eine super Vorbereitungs-Coverage hatten, ja. Ich ja. bin ja sehr stolz auf meine News, die noch äh, zehn Stunden bevor der offizielle Stream zum, zu den Waffen und so weiter kam, äh, euch dazu aufgefordert, oder nee, es war sogar einen Abend vorher, euch dazu aufgefordert hat, T6-Materialien zu sammeln, um dann festzustellen, dass nach dem Stream die Preise sich teilweise verdoppelt haben. Das heißt, ja. wenn ihr uns täglich folgt, und das ist der wichtige Punkt, täglich folgen, äh, könnt ihr euer, euer Geld schützen, ja. Das ist, äh, das, das kriegt ihr hin mit uns. Hm. <lacht> ja. der, naja, der ich, ich, ich wurde ja einmal ein bisschen verbrannt mit Folgen von deinen <lacht> Tipps. Ich weiß nicht, ob ich dir da noch so trauen das ist, will. 
<lacht> Nein, das, das, also ich habe, also was Guild Wars 2 angeht, habe ich eigentlich immer recht gute Tipps. Mm, also ihr craftet mir. halt über, überwiegend von Stufe 400 auf 500 durch Orikalkum Waffen und durch das Entdecken dieser Orikalkum Waffen. Das ist einfach ein Punkt, ein Fakt und daran lässt sich auch kaum was ändern. Ab 450 könnt ihr theoretisch anfangen, die T7 Materialien herzustellen. Auf der einen Seite die Items, die ihr äh, quasi, wie das gewohnt seid, Barren, äh, Eis, äh, Metall und Holz, das waren die beiden mhm. Worte, die ich suchte, äh, Metall und Holz herzustellen, dafür... Und zwar die Delsimo Stahlbarren und die Geisterholzplanken. Ja, genau, ja. ja, genau, also, Geisterholzplanken. Also eine Hommage an Guild Wars 1 Spiel. Ich habe mich dann wieder so ein bisschen nostalgisch gefühlt, als ich dann gelesen habe, dass Zumindest die... namentlich. Ja. 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 Und das Wichtige ist auch, ähm, die neuen Crafting Materials, zumindest ein paar davon, haben ein, äh, ein ja, wie nennt man das, ein, ein Timer, ja. Die kann man nur einmal pro Tag herstellen. Genau, das, das, das war der zweite Punkt. Einmal gibt es halt diese T7-Materialien, Holz und Metall, die man ähm, aus den alten Materialien zusammencraften kann sich. Dann gibt es die äh, Ektoplasma-Kugeln, beziehungsweise die, Veredelung. die Ektoplasma-Veredelung, genau. Die kann man nur einmal am Tag machen, da verwandelt ihr dann verschiedene Materialien zu Mietstrebrocken. Ich habe das alles nicht offen gerade, ich mache das gerade so ein bisschen aus dem Kopf. Mietstrebrocken <lacht> auf jeden Fall waren mit dabei und noch zwei andere Dinge. Und für diese, damit ihr diese Items herstellen könnt, das könnt ihr nur einmal äh, am Tag machen, so wie die Daily halt auch, resettet um 1 Uhr nachts. Ähm, oder was, 2 Uhr inzwischen? Ich weiß nicht, ich glaub, so Sommerzeit Uhr. ist immer so ein bisschen strange. Ich glaube 2 Uhr, ja. Äh, resettet das Ganze. Und der Punkt dabei ist halt, dass ihr dafür für diese drei Materialien jeweils einen Gegenstand braucht, der entweder aus der Jumping Puzzle Truhe, entweder aus einem Champion, äh, aus dieser Champion Lootback oder aus den Tempel Truhen kommt. Das war halt das, was Stefan vorhin angesprochen hat. Das mhm. heißt, ähm, die solltet ihr täglich auf jeden Fall craften, denn um schlussendlich eine aufgeschiedene Waffe zu craften, braucht ihr zwölf dieser Materialien. Das heißt, allein schon dafür mindestens zwölf Tage. Weswegen es sich lohnt, zumindest diese Items einmal am Tag zu, herzustellen, auch wenn ihr noch nicht von 400 auf 500 hochgelevelt habt, weil das ansonsten einfach ein riesiger Zeitaufwand ist. Die Crafting allgemeine, <lacht> die allgemeine <lacht> Ausrichtung der aufgestiegenen Waffe, ich sag mal, vom Damage her tut sich da nicht viel. Es ist eine leichte Stat-Verbesserung, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, als dass jetzt jeder genötigt wird, hey, ohne aufgestiegene Waffe nehmen wir dich nicht mit, Bro. Das ist einfach nicht der Fakt. Aber trotzdem ist es natürlich schon ein leichter Damage-Unterschied, deswegen werdet ihr früher oder später aufgestiegene Waffen craften müssen. Dazu kommt äh, demnächst auch hier, auf wenn ihr die EU auf gw2.wd.eu auf gatenews.de ähm, dann die passenden Guides äh, von, fünf, von 400 oder 500 bei den Berufen und wie ihr die Sachen am besten herstellen könnt. Darum kümmere ich mich auf jeden Fall. Ähm, und ja, aufgeschiedene Waffen sind wir da, glaube ich, soweit durch. Da gibt es noch das Magic Find Rework. Dommi, <lacht> möchtest du was zum Magic Find Rework sagen? Magic Find Rework? Was ja, waren okay, da groß? Ja, es ist nicht mein Bereich, aber was waren da großartig? Magic Find wurde äh, an sich von Items abgeschafft. Irgendwie war ewig was mit Stats neu verteilen oder war nicht richtig mhm. drauf. Auf vorhandenen Items, das ist jetzt Account weit und es gibt dieses komische Lack, was ich bis heute nicht richtig verstanden habe. Ja gut, Tommy, dann lass es dir doch einfach von ja. mir oder von Vanitas, das ist die Frage, erklären. Vanitas, du redest so wenig, los. Er erklär das Prinzip hinter dem Account weit Magic Find. Jo, also pass auf, Tommy, es ist jetzt so, ähm, Magic Find wurde von allen Gegenständen so weitestgehend entfernt. Das heißt, ähm, du brauchst jetzt nicht mehr extra eine Farmrüstung mit Magic Find oder so, das war ja damals eines der großen Probleme, dass man... Dann hätte Hand ich eine gehabt. <lacht> nee, es gab halt immer das Problem, dass manche ja. Leute halt bei Sheeran Dungeons ihre Magic Fine Rüstung angehabt haben. Oh ja, ich hab die Leute am, Lust, am lustigsten waren die Leute, die sich einfach eine Magic Fine Rüstung gemacht haben, dann noch die Rune des Piraten was, glaube ich, oder so, mhm. eingepackt genau. haben, die auch Magic Fine gibt. Und das Lustige ist, diese, diese Rune hat einen 6er Bonus, dass die zufällig ein Papageien beschwört. <lacht> Das ist halt lustig, wenn er so Blut jemand fragt, so, hast du eigentlich Magic Fine Equipment an? Nein. Und neben ihm fliegt der kleine Papagei. Ja genau, warum das gibt es so eigentlich kein, kein Equip Spectate? Das, das, das weil, wir sollten wir einführen. Weil genau sowas nicht haben wollte. Ja, dann kommt sowas wie bei WoW, dann der Gear Score und wie jetzt hier die Rüstung ist weich, ver, verpiss dich mal, Junge. Mit ja, dir so gehen gibt es dann ein, bist du denn wirklich so und ja, bin ich und dann irgendwann kommt es raus und dann raus. Ja, klar, ich bin Tanky, ich halte schon was aus. Ja, klar, Einschlag. Schlag Röms. <lacht> Gut. Ja, aber aber wir hatten ein Thema eigentlich, so Magic Fine. Ja, genau. Oder wolltest du noch was sagen, Spudi? Nee, 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 ich, 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 ich halte mich aus so einem äh, Gebäsche raus, obwohl das eigentlich genau mein Ding ist, aber ich wollte da weg von diesem <lacht> Ego-Fucker-Gedöns. <lacht> ja, nun ist es nämlich so, du kannst dein Magic Find über diese Essenzen des Glücks erhöhen. 
Und zwar account -Band. Das heißt, alle deine Charaktere haben dann immer das gleiche Magic Find. Und zwar bekommst du diese Essenzen durch Wiederverwertung von grünen und blauen Gegenständen, soweit ich weiß. Gelben und du bekommst auch. auch. Gelben? Ja, ich, ich habe gestern einige Gelbe verwendet und habe, glaube ich, nichts rausbekommen. Das weiß ich aber gerade nicht mehr so genau. Nee, wobei, Auf jeden nee, Fall nee, steht, nee, steht im Blogpost steht auch Edel und Meisterwerk. Ja, also halt die grünen und gelben. Und aufheben Ektos. Ist. Ja, Ektos, aber wer, für, 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 wer tut Ektos wieder verwerten? Wer macht das? <lacht> ich mein, jetzt, jetzt zum Craften brauchst du ihm mehr denn je. Das aber stimmt. egal. Ähm, und halt diese Essenzen, die geben halt, je nachdem, was du halt rausbekommst, hast du welche, die geben irgendwie plus 10 Punkte, es gibt welche, die geben plus 50 Punkte und welche, die geben 100 Punkte. Und ähm, halt dadurch kannst du deinen Magic Fight erhöhen. Ich glaube, es gibt einen internen Balken oder so, der muss halt bis 100 gefüllt werden. Mhm. Und genau, den sieht halt man inzwischen auch was? im Achievement-Fenster. Echt? Mit Achievement-Fenster, ja, da, da gibt es so einen kleinen Balken. Ah! Der... Was für einen Balken gibt's? Im Im Achievement-Fenster. Ja, wofür? Aber der, der Balken zeigt dir an, wie viel Glück du noch äh, brauchst, damit genau. du auf die nächste oder auf das nächste Prozent Magic Ach reinkommst. Ach so, ja. Ich, ich weiß nur, dass das, was man direkt standardmäßig bekommt, ist 27 Prozent, weil das habe ich. Ja. Ist das standardmäßig? Ich dachte, 20 Prozent wäre Standard, habe ich vorhin irgendwo gelesen. Ich da auch. Ein Patch News drin. Woher habe ich mehr? Äh, gute Frage. Du hast Frage, wahrscheinlich auch schon Essenz des Glücks verwendet. Ja. Ja, siehst du. Ja, die, die man direkt bekommen hat. Man hat ja welche zugeschickt bekommen, fünf Stück. Sonst hast du doch keine verwendet, das ist Nö. dann aber trotzdem. Du kriegst ein bisschen was auch durch den durch die Account. Durch die Truhen, durch die Truhen. Das sind, glaube ich, die 7% vielleicht. Ja gut, also durch, durch, durch die Truhen. Ist, ist ja auch egal. Ja, ja. Völlig außerhalb ja, meines Bereichs. Das, das, das sieht man auch, das sieht man auch, damit man den Balken fährt, sehe ich gerade. Ja, stimmt, da steht, wie viele du durch die Truhen... Durch äh, Glück durch 41, durch Erfolge 4 zum Beispiel jetzt bei ich mir. Ich würde ja auch nachgucken, aber wenn ich ein Fenster bewege, bricht ja alles zusammen. <lacht> okay, dann, dann, dann lassen wir das bei Dominik <lacht> Ja, Auf ähm, jeden Fall, wie er gesagt, äh, und dieser Balken, äh, oder die, diese Anzahl von Glück, die du da reinstecken musst, wird von Prozent zu Prozent mehr. Das heißt, am Anfang levelst du noch schnell deinen Glücksbalken voll, aber und irgendwann brauchst du halt dann mehr. <lacht> Glücksbalken? <lacht> oh, das no wäre völlig an mir vorbeigegangen. <lacht> Das, warum musst du es Warum? Warum, okay. <lacht> Na, die, die, die Idee dahinter ist eigentlich recht nice, weil es lohnt sich jetzt halt auch, grüne und blaue Gegenstände wieder zu verwerten. Oder man steht so ein bisschen vor der Frage, verwerte ich sie wieder, verkaufe ich sie? Ähm, weil halt dieses Magic Find, weil man ja doch irgendwo das äh, Account weiter Magic Find ein bisschen erhöhen möchte. Das ist immer, immer diese Einbildung, dass es dadurch, also was heißt die Einbildung, es soll ja äh, so gesehen, wird es mehr. Nur, es ist halt trotzdem immer noch ein reines Glücksspiel, weswegen das nicht unbedingt heißt, dass ihr dadurch garantiert mehr Loot bekommt. <lacht> also, da, da besteht ja dieser Wunsch, hey, ich möchte da weiterkommen, aber irgendwie... Naja, es ist ja auch richtige... wieder eine Motivationssache, sage ich mal. Ja, ja, ich glaub, wieder, wieder mit aufgestiegenen Waffen. Da kommt man sich so, oh ja, die hat plus vier Stats, kann ich mal mal craften. Und auch wieder, die, ich bin jetzt richtig motiviert, mal dann wieder, ich komme noch jetzt über jeden grünen und blauen Gegenstand, den ich finde, weil ich einfach dann so meinen... Gibt es eine Antwort für Glücksbalken? Ich will das Wort nicht mehr sagen. Jetzt muss ich <lacht> <lacht> oh, nee, ja. ich Freudenrute. Ja, ich mein, mein <lacht> das wird schon immer. Ich kann mein Glückswert oh. steigern, sagen wir so. Und dazu kann ich halt die, die, diesen Staub dann, äh, diese Essenzen nehmen. Genau. Oh. Das, da, das ist der Punkt von Account White and Magic Find Dummy. Okay. Auf den Rüstungen konnten wir so ein bisschen äh, selber anpassen. Viele Sachen, gerade so Runes, Sigils und so weiter, wurden alle vernünftig angepasst. Große Beschwerden gab es darüber, glaube ich, auch nicht, wenn ich das Forum richtig verfolgt habe, zumindest im Deutschen. Das sind immer schon sehr, sehr gute Zeichen, dass zumindest dieses account weite Magic Find, die Implementierung davon, sehr gut geglückt ist. Ja, mit dem Patch gab es auch noch zwei, drei kleine weitere Änderungen. Ähm, es gab ein paar äh, Änderungen an den Legendaries, was so das Aussehen mhm. angeht. Äh, teilweise wirken sie dadurch jetzt ein bisschen, ein bisschen naja. cooler. Und sie wurden auch in den Stats gebracht, ja, weil die Entwickler haben immer betont, dass äh, Legendaries die stärksten Waffen im Spiel oder mit zu den stärksten Waffen im Spiel zählen sollen. Und dass, wenn es eine neue Stufe geben sollte, also das war, da haben sie glaube ich ein halbes Jahr vor der ersten Beta oder so gesagt, also wenn es eine neue Stufe von Gegenständen geben sollte, wird diese auch angepasst. Und das haben sie jetzt quasi gemacht. Genau. Und Legendaries haben noch einen kleinen Bonus bekommen und zwar können wir die äh, Wertekombinationen, die Stats darauf, so ein bisschen selber auswechseln, wenn wir außerhalb des Kampfes sind. Selten kommt es vor, dass man sowas wirklich braucht, ja. Meistens bleibt man ja gerade bei den Waffen auf äh, Berserker-Stats. Hm. Aber falls man irgendwann mal auf die Idee kommt, 
2000, äh, eine 3000 Zähigkeit haben zu wollen oder so, dann könnte man vielleicht anfangen, auch das auf der Waffe zu ändern. Ob man es so wirklich braucht, wenn man da hingestellt. Ich glaube, bei den Rüstungen, bei den, Legendär, äh, bei den legendären Rüstungen, wird es dann ein bisschen interessanter, dass man die Stats zwischendurch wechseln kann. Sollen, sollen legendäre Rüstungen kommen? Haben die was ja, noch gesagt? dieses Jahr, noch dieses Jahr. Nee, aufgestiegene Rüstung soll kommen. Äh, ja, ja, also die Legendary, äh, äh, legendäre Rüstung sollen auch kommen, aber nicht in diesem Jahr, stimmt. Ja. Ich bin auch nicht fest, dass sie in diesem Jahr kommen, aber sie wurden erwähnt auch schon. Ja, dann gab es noch ein paar äh, kleinere ja. Hotfixes, unter anderem wurde jetzt äh, das, das, das Karma verändert, sodass wir dass Karma-Flash hier nicht mehr von irgendwelchen Buffs gesteigert werden können. Das sollte ja eigentlich schon im letzten Patch kommen, war allerdings ein bisschen zu überraschend für die Leute, weswegen man das nochmal einen Patch nach hinten geschoben hat. Und es gab einen Nerf am PvP-Ranger. Und oh, äh, ja. Na ja. Bei, bei der doch der Geister-Ranger wurde schon äh, ein bisschen genervt, finde ich persönlich. Na ja. Also bisher war das der Punkt, dass die Geister A und CC bar waren, also Knockback, Knockdown, was auch immer, ging nicht auf sie. Das haben sie geändert. Sie können ab jetzt CC werden, wenn man das so sagen möchte. Wer bisher möchte war das auch Geist so, CC? Es macht schon Sinn, sie vielleicht noch zu backen, wenn sie zu Knockbacken, wenn sie die auf den Sack gehen. Der gerade, zum Beispiel, wenn der Geist mich gerade versucht zu resen, während ich im Downstep bin und du kickst ihn einfach weg, dann rest er mich nicht. Hm. Es, es ist ein ganz bisschen Nerf, aber die. Es dauert immer noch ewig, bleibt. bis man so einen ja, Down bekommt. Und eine äh, andere? Ich, ich weiß nicht, es, es fühlt sich auch immer noch ein bisschen zu roffel, äh, roffelmäßig anzuspielen. Ich weiß nicht, also ich, ich habe immer nur von allen, die je Ranger aus, äh, ausprobiert haben, so mal darauf gewechselt von einer anderen Klasse. Äh, die hatten die Meinung vertreten, dass das jetzt äh, vor allem mit den Spirits die einfachste Klasse ist, die man sich äh, äh, nehmen das kann. Das habe ich auch nie bezweifelt. Bei weitem. Und dass man wirklich nichts können muss, um schon mal mit ziemlich äh, guten Spielern mitzuhalten. Da gibt es dann natürlich dann noch so das wirklich richtig gut spielen. Aber äh, man hat schon ein relativ hohes Einsteigerlevel. Und das vor allem die, die, dieses mit den... Also letztendlich wurde damit dann halt genervt, dass sie direkt wieder mit den Geistern rumrennen und dass sie die zweimal hintereinander sofort in den Kampf holen können. Aber genau, in den meisten ist. Fällen 20 Sekunden 25. ist... 25? 25 Sekunden Cooldown, ja. Ja, okay. 25 ist immer noch eine Zeit, äh, die haben fast durchgehend die Geister auf. Es bringt nicht viel, die down zu nuken. Normalerweise, wenn man die zweimal down hatte, dann war es vorbei. Wenn du jetzt in einem wirklich ziemlich langen Fight bist, dann, dann hast du sie immer wieder an der Hacken. Das ist, äh, ja, das ist durchaus, ja. Also meiner Meinung nach ist es ein Nerf. Ich habe es aber persönlich auch erst zwei, zwei Matches wieder seitdem gespielt, weil ich mich eigentlich in der Super Adventure Box aufgehalten habe. Ob das nun, äh, wie sich das, wie sich das weiter anfühlt, äh, werden wir in den nächsten, werde ich, werde ich in nächster Zeit euch mitteilen, je nachdem, ob ich weine ja. oder einfach sage, es passt so, wie es ist. Du weinst immer. <lacht> Ebenfalls noch ein, ein kleiner, eine Kleinigkeit, die eigentlich so ein bisschen untergegangen ist, aber bei den WVW dann, glaube ich, für viel, viel Freude gesorgt hat, ist, dass die WXP, ähm, äh, ach nee, warte, das ist die WXP Verstärkung. Was habe ich denn da nicht mitbekommen? Okay, äh, vergesst, vergesst wieder, dass das unheimlich wichtig und toll war, <lacht> weil die WXP-Verstärkung ist nur ein Account gebunden und ich sehe ihn gebunden und ich habe äh, vorhin die WXP gelesen und nicht die Verstärkung. Okay, das erklärt eine Menge von den Dingen, die ich nicht, äh, die ich gerade erst selber gecheckt habe. Alles ist gut. Ähm, Man könnte ja. jetzt noch in eine Flame-Richtung gehen, ja. wo wir vorhin bei, äh, bei Balancing waren. F und zwar? Irgendwie finde ich das ein bisschen sehr krass, ähm, dass sie, nachdem sie wirklich so eine Klatsche bekommen haben mit Leuten, die explodieren über das Balancing und unglaublich viele Topspieler, die abhauen, dass dann ein Patch kommt, in dem zwei Änderungen, die nicht viel ändern drin sind und sonst, hey, es wurde ein Tooltip geändert. Dass ich hätte ja, gedacht, das, dass ja, mit das diesem Patch schon. wirklich ein ziemlich krasses Rework kommt. Ich weiß, ja, das kann man nicht einfach so aus dem Boden. Das kann man nicht einfach so aus dem Boden zimmern. Aber so die Idee, dass das nicht hundertprozentig funktioniert, die, die haben sie auch schon ein bisschen früher bekommen. Ja, aber wirklich die halt richtige so, Klatsche. So die kam, also beim nächsten Patch muss was kommen, sonst werden Leute völlig ausrasten. Das ist, das ist keine Frage. Aber wir wollen jetzt hier nicht. Wollen wir noch zu sehr aufs PvP-Balancing ja. angehen? Vielleicht gleich einmal zum Abschluss. Und vielleicht auch dann die traurigen Nachrichten mit Xef und so weiter. Und den Ausblick auf den ESL-Cup. Ich glaube, das ist gut. Das ist ein guter Abschluss. Ja, zum Ende ja. bestimmt. Ja, okay. 
Ähm, Nochmal noch was Positives, denn wir können schon mal, wenn wir auch schon nicht auf das Balancing im nächsten Patch gucken können, können wir auf die Änderungen im nächsten Patch äh, gucken, die uns alle betreffen, also uns PvEler betreffen. Ja, Domi ist ja... Wobei bin ich PvEler? Ich bin eigentlich alles. Zurzeit bin ich Super Adventure Box Fanatiker. Du machst alles, aber nichts richtig. So, so du bist der Dudu der GW2 Welt. Ja, der 10 Kämpfer. Es ist kein Problem. Ich, ich, ich kann mit der Rolle ganz gut leben, weil Allrounder sein ist auch schwer. Was, was erwartet uns im nächsten Patch? Äh, ArenaNet hat uns darauf schon mal einen kleinen Ausblick gegeben, und zwar auf der PAX. Und zwar das LFG-Tool und das t redesign Ich glaube, das t redesign ist nochmal äh, eine Spur interessanter als äh, das LFG-Tool, wobei das LFG-Tool wichtig ist. Ähm, was, was hat sich an t geändert? Ich glaube, das ist, das ist so die größte Frage. Also zum 17.09. wird t ein komplettes Redesign bekommen. Und das beinhaltet neue Fähigkeiten, Neue, neue Verlagerung des Kampfes auf, äh, in Richtung Laser und vor allem einen Timer. Ein Timer, der sagt, wenn ihr mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht tot habt, dann ist das Event gescheitert. Punkt, Ende, aus. Finde ich gut, weil so entgehen wir so ein bisschen dem Problem, dass man World Bosse auch noch nachts um 4 Uhr machen kann, weil ich glaube, nachts um 4 Uhr wird man keine 50 Leute plus finden, um die Quarter mehr anzugehen. <lacht> das ist nämlich die, äh, der nicht, Anspruch von ArenaNet gewesen, dass man ohne Strategie mit nicht weniger als 50 Leuten, dass die, also mit 50 Leuten oder weniger das Ding nicht machen können wird. Ja, vielleicht Ob's würden sich dafür, also sind ja dann, denke ich mal, noch genug Leute online, vielleicht werden sich da irgendwie dann spezifisch die Leute dann da, dahin anstrengen, wirklich die Masse an Leuten dann auch zu solchen Uhrzeiten zu bringen. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Mit dem LFG-Tool kombiniert kann man sich dann quasi Leute für Tequartle suchen. Ja. Mhm. Wäre, wäre mal eine Idee. Also erstmal, Tequartle kommt äh, jetzt zwar auch über die Seite, aber es bleibt diese diese Videosequenz bleibt weg, man muss sich das jetzt, war da, da war so eine Videosequenz, oder? Wie er da über den Ecke geflogen ist? Äh, war das über, nee, nee, nee das war keine Videosequenz, so er ist einfach so gekommen. So gekommen. Okay. Ja. Ja, ich hatte im Hinterkopf, dass das eine Sequenz war. Das war eine äh, okay, auf jeden so. Fall. Ja. <lacht> ja? Ah, na gut. Auf jeden Fall, wenn die Quarter jetzt ankommt, macht er eine Shockwave äh, bei der Landung und über die könnt ihr drüber springen, über die müsst ihr drüber springen, denn sie instakillt euch sonst. Das ist sozusagen Sehr der schön. erste Noobfilter, ja? Direkt, direkt zum Start Noobfilter reingebaut. Ich sehe es schon. Ja, yeah, Tequotl kommt. Puff, Welle und dann steht er noch alleine am Strand. So ungefähr. <lacht> ähm, Schau sich so um. Hier waren nochmal Leute. <lacht> bei 50% kommt diese Shockwave übrigens nochmal. Dann allerdings höher und ihr könnt nicht drüber springen über diese Welle. Wobei ich glaube, es ist nicht die Shockwave, es ist dann so eine Flutwelle. Über die könnt ihr nicht drüber springen, sondern ihr müsst entweder durchdodgen oder nach hinten weglaufen. Insta killt ihr einen auch? Ja, die Insta killt einen auch. Nice. Ich mag Insta-Killen. Das, das, das ist schon mal so die äh, Insta-Kills. Das ist eine ne ganz gute Idee irgendwie. Dann hat äh, Tequartle noch ein paar neue allgemeine Fähigkeiten, die ein bisschen mehr Damage in seiner Nähe machen, die Leute ein bisschen ärgern und abfacken sollen. Das ist allerdings nichts so Dramatisches, nichts, was ein instant kill oder sonst irgendwas. Was äh, dazu gekommen ist, ist, dass diese, dass generell die Türme wichtiger werden sollen. Bisher war das ja so, dass hinten bei, hinter den Knochenwänden also je nachdem, wenn die Knochenwände gespawnt sind, sich ja so Highlight-Türme befanden. Die wurden bisher größtenteils ignoriert. Die machen jetzt mehr Damage. Und äh, die sollen jetzt auch von Spielern verteidigt werden, weil dieser Damage wohl wirklich so einen Unterschied macht zum normalen Damage, dass es sich lohnt, an diese Türme ranzugehen. Allgemein haben sie auch das Leben von der Call erhöht. Das heißt, das dauert auch noch mal ein bisschen länger. Und sie haben das Laser-Event angepasst. Bisher war das immer so, dass man den Laser verteidigen sollte. Der durfte einfach nur nicht angegriffen werden. Jetzt hat dieser Laser drei Batterien. Richtige Events, wo man dann sieht, wie viel Leben diese Batterie noch hat, wie man sie verteidigen kann und so weiter, um dann den Laser äh, zu aktivieren, der dann 10% Lebenspunkte von t Quartal abzieht. Das haben wir jetzt auch fest. Äh, vorher waren es 5%, jetzt sind es 10%. Das ist, äh, also, also die Laser und die Türme werden wichtiger, dadurch soll der Kampf ein bisschen nach hinten gelegt werden von t Quartal. Gleichzeitig hat t Quartal Instant Kills, die das Ganze ein bisschen nerviger machen sollen. Und sie haben es geändert, die Waypoints in der Umgebung sind jetzt umkämpft und nicht mehr, man kann jetzt nicht mehr, wenn man tot ist, sich instant wiederbeleben, sondern der Weg hin zu Tequartle dauert etwas über eine Minute, bei nur 15 Minuten Kampf ja, ist schon eine Minute Laufweg äh, fatal, vor allem wenn das viele Leute mhm. trifft. Ja, das, das finde ich macht das dann auch wirklich, ich, ich meine, okay, vorher, ich war nicht so oft bei Tequartle, aber ich habe es noch nie hinbekommen, da zu sterben, aber teilweise sieht man da wirklich den Zerg, da einfach mal wieder hinrennen. Ja, oft ist es halt einfach so, dass die, dass die Leute einfach nur Autoshot AFK rausgetappt sind. Irgendwer ja, lässt mich auch. schon und wenn nicht, greife ich nur die Truhe am Ende ab. Also das wenn man wirklich spielt, ist es sein. schwierig, bei dem zu sterben. Jetzt ein bisschen einfacher, da zu sterben, aber ich finde es immer noch eine gute Idee. Solche fetten Viecher sollen halt schwer sein. Das mhm. ist ganz meine Meinung. 
jetzt, also noch, noch neu dazu, oder ja doch, dazu kommen neue Titel und neue, neue Achievements. Unter anderem. Extra für the Quarter, ne? Extra, extra für die Quarter. Die Quarter bekommt jetzt quasi im Bereich Boss, also das soll wohl bei allen Bossen auf Dauer so sein, ein eigenes Achievement-Tablet, was dann, oder so ein, so ein, so ein, so ein Achievement-Bereich, was dann dafür sorgen, oder dafür sorgen soll, dass die Leute ähm, auch ein bisschen, bisschen Progress bei den Bossen haben. Da sind ja zum Beispiel Erfolge bei, wie äh, man erfolgreich zehnmal über die Shockwave gesprungen zu sein. Äh, da gibt es den Erfolg dafür, dass man in der Shockwave gelandet ist. Ähm, es soll einen Erfolg dafür geben, äh, dass man, wenn man ihn irgendwie schneller tötet. Ansonsten kann ich nur, dass die Erfolge, die gesagt wurden im Stream, ansonsten kann ich noch ein paar Namen vorlesen. I found it, was auch immer das sein soll. Burning Light, <lacht> Tail. Ach genau, er bekommt auch eine, eine, eine Schwanzfähigkeit, glaube ich. Das, das wurde auch so ange, angeteasert. Von der muss man sich für den so Erfolg wachsen. auch treffen lassen. Ehrlich. Also es gibt, es gibt insgesamt zwölf Erfolge und einen Titel dafür, wenn man äh, alle zwölf, ne, wenn man zehn der zwölf Erfolge gemacht hat. Weiß man schon, wie, wie der Titel heißt? Das wollte ich auch gerade fragen. Ähm, nee. Das habe ich jetzt gerade... Kann sein, dass das gesagt wurde. Ich weiß es jetzt allerdings nicht. Ich hab's auch der nicht Tequattler. Bin ich dafür. Ja, neben, neben Erfolgen und äh, Titel für den ganzen Scheiß gibt es auch äh, besondere Belohnungen bei Tequattler. Das ist mhm. das, was die Leute auch immer gefordert haben. Irgendwas, wofür es sich lohnt, diese Bosse zu machen. Und nicht ja. äh, die, die Bosse ein bisschen unique machen. Und äh, eine Sache, die wohl auf Dauer für alle World-Bosse kommen wird, ist, dass sie eine Chance eine Chance haben, aufgestiegene Waffen zu droppen. Denn uh. bei den Berufen ist das so, dass die aufgestiegenen Waffen account-bound sind. Das heißt, man kann sich nicht irgendwie im AH kaufen. Das heißt, entweder man craftet oder man hat Glück. Das sind die zwei Optionen, die man hat bei den Waffen. Es soll wohl auch noch eine Fraktalfunktion kommen, wurde mal in einem Interview gesagt. Aber wie und wo, wann das über Fraktale eingeführt wird, kann ich euch jetzt nicht sagen. Es gibt also die Chance, dass man dort eine aufgeschiedene Waffe bekommt und es gibt die Chance, eine Tequartle Miniatur zu bekommen. So als quasi Special Tequartle Belohnung. Oh, geil. Die soll auch handelbar sein. Das heißt, das könnte zumindest zu Anfang Oh, das wird auch Leute dahin, dahin locken, ja. Genau. Obwohl, da, ja, und dabei oh, ist das glaube ich so, also wenn ihr den bekommt, vertickt ihn direkt. Weil den werden nur ja. mehr Leute bekommen. Das, das ist es. Das ist es. Ähm, noch eine Sache, die ich gerade vergessen hatte, während die Knochenwände bei Tequartle äh, aktiv sind, kann Tequartle selber nicht attackiert werden und Tequartle ist jetzt immun gegen Blind. Das waren noch zwei, zwei Änderungen, die auch dazu kommen. Weil Tequartle Blinden ist eigentlich ziemlich lame. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Boss ging, aber bei ihm ging es auf jeden Augen? Fall. <lacht> er ist ein untoter Drache, er braucht theoretisch keine Augen, aber das ja. ist ein anderer Punkt. Ja, ansonsten... Am 17.09. erwartet uns dann äh, ebenfalls noch neben dem Tequartle Redesign das LFG-Tool. Das, worauf so viele, viele Leute Yay. gewartet haben. Es ist kein Dungeon Finder, wie ihr es aus WoW kennt. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon 250.000 Mal in diesem Stream hier gesagt. Sondern es ist wirklich so ein GW2 LFG nur in-game. Das heißt, ihr könnt äh, euch quasi auswählen, hey, Dungeon, äh, Escalon Catacombs, ich suche Gruppe äh, am besten, dadurch, dass das äh, Server-übergreifend ist, am besten schreibt ihr dann, ich suche eine Gruppe für Ascalon, äh, für die Katakomben von Ascalon. Dann sieht man auch, dass ihr deutsch seid und ihr findet meist deutsche Spieler. Ihr könnt aber auch natürlich ähm, englische Spieler suchen, euch in englischen Teams begeben. Das, das, das funktioniert dann hoffentlich relativ gut. Ihr könnt also sowohl Suchanfragen aufgeben, als auch einfach der Gruppe äh, bei so einer Suchanfrage joinen. Und das geht für den Living World Content. Äh, zumindest steht das, äh, doch, doch, für den Living World Content, für die Dungeons, für die Fraktale, für die Personal Story, fürs PvP und fürs WVW. Oh, fürs PvP auch. Ja. Man soll, wird aber das LFG-Tool auch PvP-Gruppen finden können. Ist das dann, ja, da, da werden sich dann aber, denke ich mal, mehr Gruppen finden im Bereich von, hey, ich will mal einen Abend zocken und ich habe gerade keine Leute, als irgendwas in der Richtung von, hey, ich will ein festes Team. Ich glaube, das ist ein bisschen sch schwieriger da in dem Bereich. Weil das ja, gestaltet sich irgendwie, finde ich, immer noch schwierig. Wenn man kein festes Team hat, ist es schwierig anzufinden, vernünftiges. Ja gut, das ist allerdings doch mal ein anderes Problem. Ja, klar. Das kann jetzt nicht durch so ein LFG-Tool gelöst werden. Wichtig ist natürlich, LFG-Tool trennt EU und, und NA, ansonsten ist es serverübergreifend. Ist ja auch klar, Ich habe gerade im Chat geschrieben, also ist danach gw 2 lfgcom unnütz. Äh, an ja. sich, ja, ja sie müssen schon. sich dann irgendeine neue Mechanik ausdenken, um im Spiel zu bleiben. Aber ich denke mal, da ist auch, glaube ich, keine Werbung drauf, ne? Nee, nee. Oder? Nee. 
Oder ist irgendwie, wenn dann nur selbst finanziert. Also da macht keiner dran Kohle, da äh, wird jetzt keinem irgendwie der Job abgezogen, dadurch, dass das in-game kommt. Aber es werden natürlich dann mehr Leute auf die LFG-Tools überhaupt zugreifen, da so eine externe Seite natürlich ein gutes, äh, ein gutes Ding ist und eine, die Funktion letztendlich erfüllt. Aber es immer noch dazu führt, dass sehr viele Leute, die das ein bisschen mehr casual spielen, nicht darauf zugreifen werden. Mhm. Und so ein In-Game-Tool, das wird dann halt von allen genutzt sein. Ich überlege gerade, gab es so ein ähnliches Tool nicht auch schon in Guild Wars 1, Sprutti? Ja, aber da war das immer nur für die jeweilige Stadt. Da also. gab es so einen so LFG-Bereich. Jetzt ist das quasi weltübergreifend, wenn man das so nennen möchte. <lacht> ja, das sind so die Änderungen, die uns auf jeden Fall schon mal sicher am 17.09. erwarten. Da gibt es auch eine Ankündigung für die Zukunft und zwar für den... Äh, ah nee, für den 17.09. wird auch kommen im WVW die Blattlast, ähm, der Ersatz quasi für die Orbs. Das werden Events sein in den Grenzländern, die dann, wenn man alle, da muss man so ein Gebiet kontrollieren und wenn man alle Gebiete kontrolliert, kriegt man so einen kleinen Buff. Viele Leute sagen auf der einen Seite, dass es dafür sorgt, dass starke Server noch stärker werden. Ist meistens auch so, weil man halt dadurch den Buff bekommt. Aber gleichzeitig fördert es so ein bisschen das Kleingruppenspiel, denn man muss drei Orte kontrollieren und gleichzeitig seine Angriffe weiterführen. Das bedeutet, hier bringt es so ein bisschen Varianz in die Grenzländer zu sagen, okay, wir schicken jetzt mal drei Zehner-Trupps los, die diese Punkte sich sichern und mit dem Zerg gehen wir währenddessen in Angriff auf die Burg, auf irgendeine Festung starten oder sonst was. Das heißt, hier wird so ein bisschen das Kleingruppenspiel gefördert, das gab es ja auch früher bei den Orbs in einem ähnlichen System, nur die Orbs wurden halt äh, zu oft abused mit irgendwelchen äh, Hacks und äh, weiß ich nicht hier, äh, dieses, dieses Fliegen durch die Welt und so weiter. Das hat ja dafür gesorgt, dass das so schrecklich war mit den Orbs und auch ansonsten gab es viele Probleme mit dem Orbs, sodass dieses System, dieses Blattlast jetzt genau diesen Punkt ersetzen soll und gleichzeitig so ein bisschen das Kleingruppenspiel fördert. Ansonsten wurde angekündigt für den 4. Oktober äh, und zwar vom 4. Oktober bis zum 21. November wird es die erste WVW-Season geben. Das ist jetzt so äh, der neue Plan, wie man im WVW quasi weiter verfährt. Die EU-Server werden in drei Ligen geteilt. Und ähm, dann wird man quasi während dieser Zeit, kann, weiß nicht ganz, äh, wie, das ab, wie das ablaufen wird, äh, wohl äh, in, in, in seiner Liga spielen und dann jeweils nach dem Ende der Season eine Liga auf- und oder ab, also bleiben oder absteigen. Und äh, in der Season wird es je nach äh, Position des Servers dann noch besondere Belohnungen für die Leute auf dem Server geben. Das heißt, besondere Finisher und äh, solche Dinge, die man dann nur in der Season 1 bekommen hat und nur, wenn der Server diesen und jeden Platz hat. Das fordert natürlich, da sind wir auch wieder an so einem Punkt, Leute dazu, von den schwachen Servern auf die starken Server zu gehen, anstatt von den starken Servern auf die schwachen Server, weil halt die Leute diese besonderen Belohnungen haben wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das sie das Problem dämlich. handeln werden. Auf die schwachen Server zu gehen, ist doch eigentlich so, ein, so die Wunschvorstellung jedes Entwicklers. Eigentlich schon so, dass alle Server möglichst austariert sind, ja. was natürlich in Utopie ist, aber das ist eine andere Geschichte. Wie wäre es, wenn die Verlierer ähm, am meisten... Nee. Nee, das macht auch keinen Sinn, dann, dann <lacht> spielt keiner mehr. Na gut, auf jeden Fall wird es diese Season, äh, wird es diese Season 1 geben. Speziell für die Season 1 wird es auch äh, WVW-Erfolge geben, die dann nur dort zu machen sind. Und ähm, es, wird keine, es, wird, es wird keine großen Veränderungen mehr im WVW während dieser Season geben. Aber dafür soll es zwischen den einzelnen äh, Seasons, Saisons, Abschnitten, Durchgängen, Liegen, whatever. Äh, ah ne, Liegen ist was Ich dachte, du machst es jetzt eine soll Minute es, weiter. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich das machen soll, mir gehen die Worte aus. Ähm, soll es dann zwischen diesen, äh, zwischen diesen Seasons, soll es dann richtig große WVW-Änderungen, umfangreiche Änderungen am WVW geben, sodass wir also da gespannt sein dürfen, dass das WVW quasi nicht so ein Nebenprodukt ist, auch ja, wir kriegen eine Fähigkeit dazu, auch da wurde mal was geändert, sondern dass wir einen Patch haben, der sagt, okay, wir ändern das, das, dies, 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 dies und jenes, dafür kriegt ihr halt die nächsten zwei Monate nichts. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, ich freue mich da auch bin gespannt. Drauf. Sorgt immerhin dafür, dass Klingt das Balancing nett. während einer Season im WVW stimmt. Die Frage ist nur, wie schlussendlich das Balancing unter den Servern wird. Ja, ich bin zwar nicht also so der riesige WVW-Fan, aber in letzter Zeit habe ich mich dann und wann mal mit Stepp ins WVW gestürzt und mit zwei Dieben rumgeromt und Leute gebackstappt. Ist unglaublich lustig. Vor allem, ich habe echt, jetzt ist mir auch gefallen, meine Herren, die Franzosen rennen aber. Das ist ja lächerlich. Ja, ja ist, 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 ist jetzt jetzt aufgefallen. Ich war vorhin noch nie über, im, über ich war zweimal im WVW, Welt. bevor ich jetzt angefangen habe, Leute zu backstappen. 
Also, also äh, über, über uns lacht die Sonne, über Franzosen die ganze Welt. Nee, also die laufen halt einfach fürchterlich viel. Die porten, ja. die verschwinden, die drücken sich vor jedem wir, Kampf, wir waren da in der wo Szene, sie nicht mindestens 2 zu 1 überlegen sind. Wir waren direkt so vor Grundregel. unserem Spawn und dann hatten die das Keep davor. Und es war wirklich die, wir waren da zu dritt gegen irgendwie zehn. Stepp und ich haben uns da teilweise noch die ein oder anderen Leute dann so rausgeangelt, die sich da zu weit von der Herde entfernt hatten und sind immer wieder vor uns zurückgelaufen, ein paar Bogenschüsse gingen rüber und all so ein Kram. Und, und dann wurden wir fünf und dann sind die gerannt. <lacht> zehn ja, so zehn Mann so. sind für fünf gerannt und haben sich auch immer wieder, die haben nicht in der Mitte gekämpft, die haben direkt vor ihrem fucking Tor gekämpft, dass die da wieder rein konnten. Das ist, boah, das ist also ich, ich, ich das weiß das jetzt, worüber ihr immer geweint habt. Aber ich weiß nicht, Season ist eine gute Idee. Auch wenn ich da nicht viel mit zu tun habe, freue ich mich drauf. Hm. Ja, ansonsten wurde auf der PAX noch so zwei, drei Kleinigkeiten angekündigt. Jo. Unter anderem, ähm, dass demnächst Charaktere in der lebendigen Welt sterben werden. Ja, Charaktere, die wir kennen. Das heißt, wir nähern uns einem großen Ende, Richtung Ende 2012. Und es wurde ein bisschen über PvP und verschiedene PvP-Modi gesprochen. Also die, das, was ich halt viel in der Community wünschen, ist neue PvP-Modi einzuführen. Ja, was, Arena Net, was Arena Net daran stört, ist, dass sie äh, so ein bisschen auf den Spectator-Mode ihren, ihren Blick haben und sagen, wenn wir jetzt einen Modus einführen, der so also ein bisschen abläuft wie das alte GVG, wo es, äh, wo es Splitten gibt, wo es äh, Flagrunner gibt, wo es dann noch die Lord Rushes gibt und so weiter und so fort, wird das Ganze a. irgendwann zu unübersichtlich, b. muss man auf die Gruppengröße schauen, die sollte nicht zu groß sein, weil es sonst unübersichtlich wird. Und deshalb ist halt der Grundgedanke von ArenaNet, dass man eigentlich, zumindest weil sie halt E-Sport tauglich sein möchten, ähm, sich versuchen, da äh, möglichst an diesem äh, Capture-Point-System entlang zu hangeln. Sie haben aber auch gesagt, dass neue Spielmodi in Planung sind und auch durch, also überdacht werden und auch geplant werden, aber dass halt immer so ein bisschen dieser, dieser Faktor E-Sport da so im Hintergrund arbeitet. Wobei man sagen muss, ja, ist es E-Sport tauglich oder nicht, das, das, das wird sich... Das wird sich zeigen. No balls, gehe ich in die Diskussion. Da, ich weiß. Das, das geht dann auch ein bisschen weit. Ich muss sagen, es ist einiges passiert in letzter Zeit, aber die Leute malen einfach direkt den schwarzen Peter an die Wand. Das ist lächerlich. Ich, ich, ich Wie weiß, übertrieben. dass der schwarze Peter kommt. Die Welt einfach, wird einfach enden. Nächste glück, Woche. glücklich unwissend durch die Welt gelaufen und dann kommt da eine Erwähnung von wegen, ja, der und der hat aufgehört. So alles war, 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 die Welt ist Ja, Mann. Es ist, es ist, wir, wir sind an einem nicht sehr positiven Punkt, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Äh, erstmal noch ganz schnell äh, die Kurzgeschichte Schattenkiste. Ja, so, so, das gibt es so passend zur Super Adventure Box. Ja, es gibt da ja, wird, die haben sie jetzt eigentlich immer gemacht, dass sie jetzt passend ja, ja. zum neuen Patch eine Geschichte Ja, weil das noch mal, ich rede eh schon viel zu viel. Ja, genau. Nee, in Schattenkiste das ist eine Kurzgeschichte, die halt passend zum Super Adventure Box Patch gekommen ist. Und darin erfahren wir so ein bisschen mehr über den Entwickler der Super Adventure Box, den guten Asura namens Moto. Und ja, die Geschichte erzählt so, das spielt so kurz vor der Zeit, bevor, bevor die Box entstanden ist, halt erst quasi gerade am, 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 am niedrigsten Punkt seines Lebens angekommen. Seine Crew hat ihn ausgelacht und verstoßen, er hat kein Labor, er muss... Er ist ein richtiger armer Hund und versucht halt gerade so aus den letzten Resten, die ihm gegeben worden sind, einen Prototyp äh, zusammenzufertigen für die Super Adventure Box, um damit äh, einen Investor zu begeistern, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber der hat einen Hund oder so ein komisches Haustier. <lacht> <lacht> den Namen, keine Ahnung, aber er hat einen Hund. Ja, was heißt Hund? Er hat ein Haustier. Ich glaube, es war ein Lindwurm, den er an der Leine hat, mit dem er auch Motor bedroht. Egal, ich schweife wieder ab. Lord, äh, Lord. Lord? Ach Lord? ja, der Name war Lot, Lord. Lord oder Lotto? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß, nee, das ist Doppel-T. Lord. Lord. Ist ähm, Lord. Ja. <lacht> genau. Also es ist eine lustige äh, kleine Kurzgeschichte, wie ihr es schon kennt. Solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen, um so ein bisschen ja. äh, Hintergrundwissen zu bekommen. Und der endet mit dem Cliffhanger so quasi, weil in der letzten Zeit... Oh, no, ich hasse die Geschichten, die das tun. Ja, das heißt Cliffhanger ist halt so, so Foreshadowing. Halt, man, was wird erzählt, man sieht einen Schatten an der Wand, der beim Blinzeln verschwindet. Und ich meine, die Geschichte heißt ja auch äh, Schattenkiste oder Shadowbox, was glaube ich dann ein passender Name ist. Das lässt vielleicht schon so vorahnen, dass mit der Adventure Box vielleicht etwas nicht so stimmen könnte. Mal gucken. Ja, wobei das glaube ich eher auf eine andere Sache anspielt. Da will ich auch nicht zu viel vorweg spoilern, weil. Manche Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und das ist eigentlich offensichtlich manchmal, aber... Na gut, das ist eine, das ist eine andere Geschichte. Das schaut es euch auf jeden Fall mal an. 
Und wir kommen zum eigentlich äh, letzten Thema, ehe wir uns vielleicht noch ein bisschen übers, über diese PvP-Sache unterhalten. Wollen wir uns noch mhm. unterhalten? Also nicht, wir, wir können einmal kurz, wir haben ja an sich schon fast alles davon behandelt, wir können einmal kurz andeuten äh, oder ja, auf, auf, auf den grundlegenden Kram eingehen. Ähm, machen wir mal Interview? weiter, denn wir haben jetzt auch schon nur eine Stunde, bis das Ja, ich äh, weiß, Carsten. ich habe gesehen. Ähm, es gab ein Interview mit Michael Bryan äh, über die lebendige Geschichte, Add-ons und allgemeine Dinge. Und er hat gesagt, dass es, das war ja auch schon bekannt eigentlich aus dem Blogpost, in Zukunft mehr Content geben wird, den Spieler beeinflussen können. Immer so mit dem Blick auf mörderische Politik, wo wir selber wählen konnten, was wir haben möchten in der Zukunft. Ähm, es war eine große Herausforderung, dass sich das Entwicklerteam da auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus eingestellt hat. Das war ja klar, das ist immer so, so, so dieses allgemeine Reden der Entwickler. Ähm, er hat wieder über die vier Teams gesprochen. Und äh, erklärt, wie sie sich so ein bisschen auf diese ganze Sache eingestellt haben. Ein wichtiger Punkt, den er äh, angesprochen hat, ist, dass, er, dass ein Add-on unwahrscheinlich für Guild Wars 2 erscheint. Da die lebendige Geschichte ähm, zurzeit das Ganze super abdeckt. Ja, und man über die man auch mal lebendige Geschichte, äh, halt Dungeons, Fraktale und so weiter, auch locker eingebracht werden können ins Spiel. Und das halt ohne ein Add-on. Das ist ein sehr großer Punkt. Wenn wir das, den nächsten Podcast halten... Und wir ein bisschen, bisschen Zeit und Luft darin sehen, dann können wir mal so eine kleine Add-on-Pro-Contra-Diskussion oder sowas machen, mhm. jetzt wo wir zu dritt sind. Wir sind schon dauernd, haben wir schon ewig die Diskussion, wie man es schaffen könnte, Kanter äh, ohne Ja, ich habe äh, da ohne immer so ein bisschen Ideen für gehabt. Ja, wir können ja vielleicht trotzdem nochmal mit Durzahn auch so ein bisschen aus der WVW-Perspektive, mit Stefan als PVEler und mit uns, äh, mit dir als PVPler und mich als Mischling. Ja, das müssen wir äh, aber auf so zwei Wochen verschieben. Ja, wir, wir machen das schon. Ja, nächste Woche bin ich ja nicht da, deswegen. Ja, und er hat halt noch äh, zum Abschluss gesagt, dass äh, sich seit die, dass sich bei diesen Free-Trial-Wochenenden äh, immer wieder äh, die, die das Spiel gut äh, verkauft und deshalb natürlich auch weitere Free-Trials in nächster Zeit geplant sind. Warum gibt es nicht ein durchgehendes Free-Trial? Ähm, das oh, siehst du warte, an der PvP. <lacht> ah, never guter, mind. Guter Punkt, ja. Das, das, das ist es. Das, das ist schon einer der Sachen. Ja. Das waren im Prinzip äh, die neuesten News der vergangenen Woche, wenn man das so nennen möchte. Äh, wir hatten bisher viel, viel Spaß und äh, sonstige Dinge. Jetzt ist die Frage, reden wir noch über das PvP Spaß. oder reden wir nicht? Ja, also wenn wir das schon die ganze Zeit angedeutet haben. Spiel? Was ist passiert? Ähm, lange war so meist eigentlich so vereinzelt hier und da so ein bisschen großes Geflame über das Balancing. Es ist momentan ein bisschen was mit dem Balancing kaputt. Das Kondimeter ist so ein bisschen, na, die Leute meinen, da, das ist nicht so spaßig. Viele Leute waren sehr, sehr zufrieden mit dem Power-Meter, äh, bevor Warrior und Necros wieder ins Spiel gebracht wurden. Und ja, da gibt es halt allgemein Probleme und äh, unterschiedliche Meinungen. Leute, die einfach nur flame, ein paar Leute, die so was Produktives sagen und bla und bli und blub. Äh, jetzt ist das plötzlich irgendwie, meinten äh, so ein paar hochrangige Leute, äh, sie haben da genug von. Und wollen vielleicht dann so Arena den Schubs geben, den die brauchen, damit die mal äh, balance-technisch was raushauen. Äh, was bedeutet, Zef ist gegangen von Curse und ich glaube auch Curse allgemein wird das nicht fortsetzen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber Zef war halt so der Fokuspunkt in dem Bereich. Ähm, dann Hellseth ist gegangen als so relativ äh, prominente Person in den äh, PvP-Kreisen. Äh, soweit ich weiß, wird Doppler-Effekt auch nach den momentanen äh, Doppler-Effekt nach den momentanen Turnieren aufhören und das zieht sich jetzt irgendwie so durch die großen Teams durch, dass viele da entweder äh, absolut keine Lust mehr haben, aber doch noch ein bisschen dabei bleiben oder sagen, nee, wir hören jetzt auf, bis sich was ändert. Keine Angst, es, von vielen von denen wurde auch gesagt, dass sie zurückkommen, sobald da äh, die Änderungen kommen. Aber jetzt wurde halt erstmal so von vielen Leuten so ein Cut geschlossen und irgendwie, wie man das kennt, wenn solche News kommen, dann bricht ein Shitstorm aus, die Community ist in der Weltuntergangsstimmung und das wird alles ein bisschen überproportionalisiert. Äh, es ist natürlich nicht schön sowas, aber ich finde, die reißen das völlig aus, äh, aus den Wänden, wie es hier ähm, wirklich passiert ist. Und ich weiß nicht, ich muss persönlich auch sagen, Balancing, ja, man merkt es, dass da was nicht stimmt, man ist hin und wieder frustriert, aber also in Sachen, dass es nicht e sports ist, ich muss sagen, die Spiele sind immer noch unterhaltsam. 
anzusehen. Die Leute machen ja was draus. Es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht das Angenehmste, da dann das Meta zu spielen. Aber ich weiß nicht, die Spiele sind immer unterhaltsam, muss ich sagen, in, in Sachen E-Sport. Und äh, es kam jetzt halt natürlich auch noch ein bisschen dazu, dass die, ähm, es kam dieser tierische Backlash von der Reaktion der Community, gerade wenn diese äh, sehr bekannten PvPler sagen, nee, jetzt hören wir auf und sich dann auch noch zusammentun und gleichzeitig aufhören, ist das natürlich ein großes Rumgeweine. Äh, und es hat sich dann noch so ein bisschen gestapelt damit, dass jetzt direkt nach dem Rumgeweine dann ein Patch kam, der wahrscheinlich schon seit einem Monat fertig ist oder so, oder seit einem Monat so geplant, äh, in dem sich nicht viel geändert hat. Tooltip-Anpassung kam nach diesem Problem. Ich denke, dass sich beim nächsten Patch ganz gut was ändern wird, weil das müssen sie irgendwie mitbekommen haben. Das haben sie auch mitbekommen. Äh, es gab dann noch ein paar andere Probleme da in Sachen Foren, aber da wollen wir mal nicht drauf eingehen. Ich persönlich denke, dass eine große Änderung in dem nächsten Patch kommen wird, äh, Balancing-technisch. Und äh, es ist halt unglücklich, dass jetzt so ein Patch, in dem nicht viel kam, rauskam, direkt nachdem die Leute völlig explodiert sind mit ihren Beschwerden. Ja, that's it. Genau. Und wo wir da dann dabei sind, äh, bleibt so im, in dieser Richtung. Ihr könnt eigentlich direkt hier auf dieser Seite bleiben, denn wir werden in 53 Minuten ISL casten. Hier auf diesem Channel, Sputti und ich, äh, übernehmen den deutschen Cast für das ISL. Äh, das solltet ihr euch auf keinen Fall gehen lassen. Ja, da bin ich auch ganz, ganz stark dafür, mal ein bisschen mehr Viewerschaft hier dafür ranbringen. Ich finde, äh, ich weiß nicht, PvP ist immer noch interessant zu sehen, was auch immer ihr von dem Balancing gerade haltet. Ich persönlich finde, es ist zum Anschauen super und äh, ja, wir haben auch Spaß, das zu kommentieren. Dann werden wir das machen ja. und danach wird dann halt noch der äh, Super Adventure Box die, die letzte Zone gespielt, dann schlagen wir uns dann noch die Nacht um die Ohren. Also bleibt daran, wenn ihr irgendwie noch ein bisschen, das hier ist ja immer so ein, wir haben natürlich Spaß hier beim Podcast, aber es ist immer so ein bisschen förmlich, wir wollen Informationen euch bringen, dass ihr so ein bisschen Roundup über die Woche habt und all so ein Kram. Und wenn wir dann einfach so mal ulkig Livestream dann auch casten, müssen wir natürlich auch eine gewisse Professionalität an den Start legen, neben Unterhaltung. Eine gewisse? <lacht> Äh, neben der simplen Unterhaltung, äh, die wir da versuchen, euch zu bringen. Und ja, dann kommt halt nochmal das völlig offene, äh, ja, wir zocken jetzt ein bisschen und lassen dabei einen Livestream laufen. Äh, habt Spaß dabei. Schaltet da dann auch noch ein, wenn ihr die Zeit habt. Es wird lustig. Ja, das ist, äh, das ist es, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, 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 das ja, war's, ja, nicht? ja, 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 so sind wir uns einig, alles klar. Ja, ja. ja dann hören und sehen wir uns wieder aller spätestens äh, in 53 Minuten, hoffe ich für euch alle. Ansonsten äh, nächste Woche natürlich wieder der Podcast, dann wieder wie gewohnt um 20 Uhr. Äh, ohne Vanitas, vielleicht mit Durzahn, mal gucken. Ansonsten Dormi und ich sind auf jeden Fall am Start. Und wir haben euch alle lieb, bleibt wie ihr seid. Denkt an, ans Facebook, Twitter, Twitch und YouTube followen. Schaut die Guides, wenn ihr in der, bei der Super Adventure, Super Adventure Box nicht weiterkommt. Und, ja, Oder auch wenn ihr einfach durchfliegt. Schaut mal rein. Ja, schaut mal rein. Das, das, das kann nie schaden. Kann und sein. ja, da war es an dieser Stelle. Wir hören uns wieder. Der Mitchell kommt so schnell es geht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.